Karibu uweze kusikiliza simulizi fupi itwayo kwa heri Dar es Salaam. Tunaanzia kijijini kwetu. Maisha kijijini kwetu makagongwa mkoa ni Shinyanga. Nilipiga kiasi kwamba nilijuta kuzaliwa. Huu ni mwanzo wa majibu yaliyotokea baada ya mimi kushindwa kufanya vizuri katika mitihani yangu ya kidato cha nne kitendo kilichopelekea mimi kufeli kwa kiasi kikubwa sana. Nakumbuka mnamo mwaka moja ndani ya mwezi wa mbele. Nilikuwa nimeketi nje nyumba yetu ya udongo huku nikiwa na mawazo sana kutokana na maisha yangu kutokueleweka. Nilikuwa nawaza pia kuhusu jinsi gani nitaweza kufanya ili niweze kumshawishi msichana wangu wa muda mrefu sana aweze kunitunuku penzi. Maana ni muda mrefu sana ulipita tukiwa pamoja lakini hakuwahi kunipa penzi. Au ni kwa sababu sina hela. Nijiuliza hili swali mara nyingi sana. Nilikuwa nikikumbuka kauli zake za kila mara kwamba hawezi kulala na mimi mpaka pale nitakapomuoa. Kila nilipomuuliza kwa nini akadai hawezi kulala mwanaume mpaka olewe. Hajawahi kuchezewa na hana mpango wa kuchezewa na mwanaume mpaka awe mke halali wa ndoa. Sasa kwa nini ni sikuoe tu Karen? Nishawahi kumuuliza mara nyingi hili swali lakini mara zote jibu lilikuwa ni kwamba hawezi kuolewa na mtu ambaye hana nyumba. Wakati nazidi kufikiria yote haya ilikurupushwa na sauti kando yangu iliyolitaja jina langu. Lembo ilikuwa ni sauti ilionishtua na nilipotazama ni mwanangu mmoja wa kitambo sana. Alikuwa anaitwa Mtoni. Sa Mtoni alikuwa amenitembelea. Nilishangaa sana maana ilikuwa ni kwa kunishtukiza. Nilikuwa starajii kabisa kama atakuja. Ha! Mtoni! Nilisema kwa mshangao huko nikimkagua. Alikuwa amengaa. Amevaa nguo za kupendeza na za kisasa. Alikuwa ametokea mjini jijini Dar es Salaam kwa ajili ya kuja kulia siku kwa nyumbani. Nilinuka na kumkumbatia kwa bega moja maana ni muda sana atakuwa nana. Wote tulishangaana. Da! Kitambo sana mwanangu. Alisema mtoni huku akiweka ngumi mdomoni kuonyesha kwamba anaona ni jambo la kushangaza sana. Da mzee. Niliongea huku nikizidi kumkagua. Unajua si ule mtoni niliyekuwa namjua zamani mchafu mchafu tu. Mara hii alivaa nguo za kupendeza. Alikuwa bonge la sharubalo. Kwa kweli maisha yanabadilika sana. Nijikuta napata hasira za maisha zaidi. Karibu mwanangu. Nilisema huku nikisogeza kigoda aketi na akakataa. Ah, mwanangu lembo. Tunakaa hapa kufanya nini sasa? Twende mtani tukapate hata soda mzee. Alisema mtoni huku akitoa bonge la simu aina ya opo. Nilimtazama kwa kutamani yale maisha yake. Nilivaa shati alafu nikaondoka pale nyumbani. Nikiungana naye na kuingia mtaani huku tukikumbushana maisha ya zamani. Baadaye tulienda katika eneo la mtaa lililokuwa maarufu zaidi na kuketi kwenye viti akaagiza soda. Tukiwa tunakunywa taratibu aliniuliza. Kwa hiyo mwanangu una mpango gani na maisha? Nilimeza funda la soda halafu nikamjibu. Napenda sana maisha yangu ya mazuri. Ila kaka hakuna connection. Nimebaki na lialia tu, nalima tu mboga mboga na nyanya. Ah, mwaka huu nimekula hasara. Mtoni alitabasamu, halafu akaniambia, "Pole mzee, tatizo huna hata simu." Misha Dar es Salaam ni kibao ila sasa huwa na saugu tu kukuunganisha maana hatuna mawasiliano. Ah kaka, mbona simu nimeshanunua? Ila inasumbua sumbua tu, inasumbua sumbua sana chaji. Hata sasa hivi iko kwa mama Sija, inaendelea kuchaji. Si unajua homu hamna umeme. Oh, basi utanipa namba ili mimi nikifika da tu, nikiona mishe na kupigia uje mara moja. Hamna noma kaka, nitashukuru sana. Tukiwa tunazidi kupiga story pale ghafra Karen alitokea. Alikuwa anapita njiani. Ila alipotuona alisita kidogo na kutazama nimekana nani. Alipomuona mtoni aliacha mdomo wazi huku akimshangaa. Ha! Alisema kwa mshangao huku akishika kiuno maana alikuwa anamfahamu kabla. Yaani mimi na mtoni tulisoma darasa moja huku Karen akiwa darasa moja nyuma. Vipi? Mbona umeshangaa? Aliuliza mtoni huku akitabasamu. Umekuja kutafuta nini huko kwetu? Karen aliuliza. <laughs> Nimeamua kurudi nyumbani kabisa sasa. <laughs> Acha hongo wako bwana. Karen aliongea huku akisogea pale tulipokuwa tumeketi mimi na Mtoni. Mhm, hebu kwanza niulie soda. Alisema na kuketi kwenye benchi huku 
akinitazama na kutabasamu. Niliachia tabasamu maana alikuwa ni bibi wangu. Chukua tu soda wala usijali. Alisema mtoni na kugusa gusa kiocha simu yake. Alikuwa anaandika ujumbe kwa Nafuisi. Mm, asante. Karen alinuka na kwenda moja kwa moja mpaka katika duka lile, akachukua vocha badala ya soda. Asante. Alisema binti alafu akapiga hatua anataka kuondoka ila mtoni alimtazama aliona binti hajachukua soda akamuuliza Mbona huna soda? Aliuliza mtaalamu. Ah, nimeona nichukue tu vocha nikajiunge na SMS. Ah, usijali, chukua na soda pia, mimi nitalipa. Haya, asante. Karen airudi dukani akachukua soda ya kopo na kushukuru alafu akaondoka. Akitoa pale mimi na mtoni. Ah, amekuwa mkubwa kinoma vipi ameshaolewa huyu? Mm. Ah wapi? Ni shemeji yako huyo. Nilimpa taarifa mapema kabisa. Shemeji yangu kwa nani tena? <laughs> Kwangu mzee. Ah! Mtoni alicheka sana alafu tukagonga. Ah ah, kumbe wewe ndio unachukua? <laughs> ndio maana naona mnatazamana na kutabasamu tu. Alisema mtoni. Aye. <laughs> eh hey, bosi. Ah kwa hiyo umeshapiga sana eh? Aini ulize ikabidi nidanganye tu. Ah mara kibao sana. <laughs> Na noa sana mzee. Siku ile mimi na Mtoni tulipiga hadithi nyingi sana. Mpaka saa 12 jioni tulipondoka na kuwa gana huku nikimwachia namba yangu ya simu. Sasa baada ya siku moja nilikuwa nimetoka maeneo ya shambani huku nikiwa nimebeba majani kidogo sana kwani nilikuwa nafuga sana sungura. Nilipokuwa nakatiza katika mto wa jirani kabisa na nyumbani. Niliona ndoa ya maji iko kando. Hiyo ndio naifahamu ni ya kwa kina Karen. Nilitazama lakini sikuona kama kuna mtu. Niliendelea na safari zangu. Nilipofika mbele kidogo nilisikia kwa mbali sauti ya Karen akiwa anaongea kwa sauti ndogo na nadhif kabisa. Nilisokota shingo kutazama kushoto nikamwona live akiwa amesimama katikati ya kichaka akiwa anachezea chezea vidole vyake kwa aibu huku mtoni akiwa amesimama mbele yake anamtazama kwa jicho la huruma. Nikajua kinachoendelea pale ni kutongoza na tu hamna chochote. Roho iliniuma sana. Nilikuwa nampenda alafu siri kuu niliyokuwa nayo ni kwamba tangu nizaliwe sikwahi kufanya mapenzi na mwanamke yote ule. Hivyo nilitarajia nije nianze na Karen japokuwa mara kadhaa nilijichua kupunguza mihemko. Roho iliniuma sana baada ya kuona wakiwa wanatongozana pale kichakani. Niliwatazama kwa muda huku nikitamani niwaambie kwamba nimewaona ila mwisho wa siku nikaona ni heri nikaondoka ili nisije nikaleta shida. Kumbe maamzi yale hayakuwa sahihi bwana hata kidogo. Kwani nilipofika mbele kidogo tu niligeuka kuwachungulia nikakuta wameshakumbatiana kwa nguvu. Halafu midomo yao imeshikana. Da nilijisikia kama nimepigwa shoti mwilini. Nilijisikia vibaya sana sana na siku yangu iliharibika pale pale. Ni kweli nilijua kwamba mimi sina kitu na mbaya zaidi mtoni mpaka pale alikuwa ameshani zaidi kila kitu ambacho kingeweza kumfanya akaonekana bora zaidi kwa kila mwanamke asiye na upendo au ambaye hana malengo ya kweli. Nilifika nyumbani, nilikuwa naongea peke yangu. Mama yangu alihisi kitu akaniita na kuanza kunielimisha vitu vingi sana tu. Mimi ni binadamu na nina moyo wa nyama, sio chuma iki. Usingizi wangu haukupatikana usiku ule. Nilijisikia vibaya ila nilia pia nafsi yangu kwa kusema Sito kubali anichukulie. Kama ni busu tu ameshapiga hali na madhara. Ngoja nikiamka nitenda kuongea na Karen kuonesha kwamba niliwaona. Kweli bwana, kesho yake nilibanwa na shughuli zangu nyingi ila ilipofika mida ya saa 6 mchana niliamua kuchukua hatua zangu kuelekea kwa kina Karen. Kwani hata kwao walikuwa wanajua kabisa mimi ndo nitakayemoa binti yao. Maana tulipendana kwa muda mrefu sana. Nilipofika kwao nilimkuta mama yake nje anachambua daga. Nikamtania Ah mama mkwe. Nilimuita na kumpiga begani kidogo halafu nikaketi. Usiniite mama mkwe kwanza hata soda. Haya si upunguze hata mahari kidogo basi. Mama Karen alisema kwa utani wote tukacheka. <laughs> ah, nitapunguza bwana wala usijali mamangu. Vipi nimemkuta? Mm. Yaani mimi nikajua labda mmeonana huko njiani maana akaondoka hapa muda sio mrefu halafu kaniambia anarudi. Aha. Labda kaenda dukani eti? Mm, sidhani. Ila leo ni siku ya kwaya. Inawezekana kaenda kwenye kwaya maana kajiandaa vizuri. Alisema yule mama. 
Nitazama jua ngani ni kama saa sita hivi na najua kwamba siku za kwaya huwa ni ndaga saa kumi jioni lakini anaondokaje saa sita? Kwa kuwa lile wazo la kwamba alianza mazoea na mtoni lilikwepo basi nilipata wasiwasi mkubwa na kujikuta na isi ameenda humo humo. Nilikaa kimya kwa muda mrefu huku moyo ukidunda kwa kasi ya ajabu. Yaani ni siku mbili tu zimepita tangu aonane na mtoni lakini ameshaanza kuonekana kumjali zaidi. Ni jinsi vibaya. Vipi mbona umekuwa mkimya ghafla? Aliniuliza nikatoka kwenye mawazo na kuvuta pumzi ndefu. Niliinuka na kumtazama. Mimi naondoka basi. Akija mwambie tafadhali nitafute kwani ina jambo la msingi sana nataka kuongea naye. Mama mko alinitazama kwa mshangao mkubwa huku akiacha kazi yake ya kuchambua daga. Halafu akaniuliza, "Kuna shida kati yenu?" Nilitabasamu kisha nikamjibu, "Hamna tatizo." Nilijifuta jasho maana da stress zilikuwa zinaniandama kinoma. Kikweli mapenzi yanauma sana hasa pale unapoona mtu anayekuzidi bora ananyemelea uwa lako. Nilipata machungu sana. Mama Karen alielewa kabisa kwamba hatuko sawa. Ila aliniacha nikaondoka zangu huku nikiwa na mawazo. Nilipata wazo la kuifuata simu yangu maana ni siku ya tatu nilikuwa nimeiacha chaji kule kwa mama Sija. Nilikuwa sinaga kazi kubwa na simu. Nilipofika nilimkuta Sija akiwa anaosha vyombo nikamwambia anipatie. Sija alinipatia nikaondoka zangu. Nikiwa njiani niliiwasha. Ilikuwa hata haina chaji ila ilipoaka tu. Nilipata ujumbe tatu kutoka kwa Karen. Wewe mwanaume? Wewe ulikuwa ni ujumbe wa kwanza. Uko wapi? Uko ni ujumbe wa pili. Nijibu basi uko wapi? Ilikuwa ni ujumbe wa tatu. Zile jumbe zote zilikuwa zimetumwa siku ile ile na zilinifanya nikaisi kwamba mm, kuna kitu kilitakiwa kifanyike. Ndio maana alikuwa ananiuliza niko wapi. Nilipata hasira nikaamua nitembee mpaka kwa mtoni nione kama kare ni upo. Niliahidi nafsi yangu kwamba kama nikimkuta kwa mtoni basi habari yangu mimi na yeye inaishia pale. Nilitembea mwendo wa haraka haraka mpaka nilipofika pale nyumbani kwa mtoni. Nje hakukuwa na mtu kabisa. Na sikutaka kubisha udi maana nilikuwa katika upelelezi. Niliangalia mlango kama vile umefungwa na hamna mtu nyumbani. Nikaamua kuondoka ile napiga hatua moja mbili. Oh, sinikasikia sauti ilinishtua roho. Pa! I say, ilikuwa ikitoka katika mlango wa chumba cha mtoni. Niliogopa utafikiri mimi ndio nafumaniwa. Hisia za mapenzi zidangani. Siku yoyote mtu unayempenda akitaka kukucheat, utajua tu hata kwa kuisi. Alafu baada ya hivyo utajisikia vibaya sana. Nilisogea mlangoni nisikilizie vizuri. Kiukweli nilisikia sauti ya Karen. Sijawahi usiingize kwa nguvu utaniumiza mtoni. Alisema Karen, yani sauti yake naifahamu vizuri kabisa. Mm, sasa kama hujawahi, naingiza kichwa tu na kichezesha haki ya Mungu hautaumia mpenzi. Lakini baby, mbona ulipoingiza niliumia japo kidogo tu? Mimi bana naogopa. Ah, vumilia tu, sawa eh? Nikishafika keleleni na kuacha alafu tutatafuta siku nyingine maana siwezi ondoka niliachie ili tunda zuri hivi. Kimya cha sekunde kadhaa kilitawala. Ghafla nikasikia ah ah awi as ah. Alisema kari ni kwa nguvu sana. Yaani kidogo nizimie pale pale mlangoni kwao. Lakini lijikaza. Maji alikuwa anataka ukauka katika mwili wangu. Kwani majasho mengi yalinitoka na hata machozi yasiyotarajia yalinitoka pia. Niliumia kwa sababu nilishawahi kumbembeleza kwa muda mrefu sana. Akawa anizungusha ila huyo jamaa yeye kaja kwa siku mbili tu kakubaliwa na kupewa. Hakika sikujua mtoni alimwaidi nini Karen. Akamkubalia kwa haraka hivyo. Pole mpenzi. Alisema mtoni. Umeniumiza. Da. Mbona mamua kuingiza yote? Karen aliuliza. Nikajua tayari kitu kimetolewa. Nilijiondokea taratibu kurudi kwetu. Mimi maskini nisiyekuwa na thamani. Nilifika nyumbani nikiwa nimechoka sana. Hakika nilijichukia na kujidharau pia. Hiyo ndiyo ilikuwa ni bye bye kati yangu mimi na Karen. Sikutaka urafiki wala kumuona kwenye maisha yangu. Alikuwa ametenda vibaya. Nilikuwa muda wote na lala ndani na nikitoka ni shambani kutafuta chakula cha sungura na mbuzi wangu nyumbani. Hata mtoni naye nafsi ilimsuta. Hakuwahi kunitembelea tena mpaka alipondoka. Ilipopita tu siku ya Krismasi mtaa ulikuwa shwari. Mara moja moja Karen alikuwa akinitumia baadhi ya ujumbe lakini sikwahi kumjibu. Niliona ni heri nikawa zangu mpweke. Sikutamani tena mapenzi. Nijikuta mpaka nakumbuka wimbo wa Slay 
na enjoy. Nilijua kuwa single ndo nitaweza kuyajenga maisha lakini kamwe haikuwa hivyo. Kwani nakumbuka baada ya kuachana na Karen, maisha yangu yalizidi kuwa magumu maradufu. Nilipopita muda nilijikuta na changanyikiwa kwani nilikuwa nina malengo ya kupata maisha ili kumuonyesha kwamba nami naweza. Lengo langu la mafanikio lilikuwa gumu. Wazazi walinishuhudia nikikonda lakini hawakuweza kunisaidia lolote kwani nao pia walikuwa na maisha magumu sana. Nijisikia upweke na hata kukosa amani. Ikiwa tarehe sita ya mwezi wa pili mwaka 2022 nilikuwa nacheza mchezo yani game kwenye simu yangu ndogo ndipo nilipopata simu iliyotoka kwenye namba mpya nilitazama ili kujiridhisha kama naifahamu lakini baadaye niligundua kuwa ningeni kwangu nilipokea na kusikiliza sauti sauti ya kiume ilitoka upande wa pili halo habari ndugu safi mzee wewe ni lembo yule mtu aliniuliza na niliposikiliza sauti vizuri niligundua kuwa ni mtoni ananipigia eh hey, wewe nani Nimuuliza makusudi ila nilishamjua tayari. Mimi mtoni hapa, bado uko kijijini. Aliniuliza ila kwa kuwa nilikuwa na kinyongo naye, nijikuta nakata simu kwa sera. Niliwaza sana, kwa nini ananitafuta wakati alishakuja na kuvuruga mahusiano yangu na Karen? Nilisonya na kuendelea na game. Rafra alituma ujumbe. Achana na hizo pigo mzee, tanguliza maisha mbele. Kuna kazi hapa mshahara laki nne kama upo tayari. Ulikuwa na ujumbe iliyoirarua chuki yangu kwa mtoni na kuitupa kule harafu nikaanza kuwaza lakini ambayo huwa nakaa mwaka bila kuishika ndio naenda kulipa kwa mwezi mmoja tu niliamua kumjibu kazi gani na akanijibu kwamba kuna mwanamke kafungua saloni anataka mtu wa kuchora kucha pamoja na kusafisha miguu ya wadada na nilimjibu kweli niliuliza maana kila nikikumbuka jinsi mtoni alivyokuwa ameshaini nilijikuta anatamani na mimi nikawe na maisha yake akanijibu ya mm. Na mimi nikamtumia ujumbe wa kwamba ila mimi sijui kuchora kucha. Na yeye akatuma ya kwamba utafundishwa mimi mwenyewe ndo kazi zangu hizo. Niliamua kumuuliza kulala wapi? Akajibu, ah, "Kulala unalala hapa maskani, si nina geto, kipindi unajipanga kuchukua geto lako, mimi nitakupa hifadhi." Nikamwambia kaka niunganishe hiyo. Nilisema kwa shuku ya kwenda kuliona hilo jiji liitwalo Dar es Salaam. Wengi wanaita Dar es Salaam. Jiji linalosifika kila kijana anayeenda kula akirudi anakuwa menga. Nitamani sana kwa kweli. Imesha hiyo kaka, nipe namba ya kutuma nauli, aliniambia mtoni. Hii hii tunayoongea, jina langu la usajili litakuja Lembo Edmund. Haikupita hata dakika kumi, mtoni alinitumia pesa ambayo ni sawa na mara tatu ya nauli ya kutoka Shinyanga mpaka Dar es Salaam. Hapo ndipo nilipothibitisha jijini da kuna pesa. Kimoyo moyo nikajisemea, nikifika da kama sitarudi tena kanda ya ziwa. Ni ruka ruka kwa furaha sana. Bas, tuingie sehemu ya pili. Sehemu ya kwanza ilikuwa ni kijijini kwetu. Sehemu ya pili ni jiji lenye mvuto. Lilikuwa jambo la kusisimua sana na la kunifanya nijisikie furaha pale niliposikia kondo wa basi akitangaza. Tumekaribia mwisho safari yetu kuingia jijini Dar es Salaam. Kwani baada ya dakika chache tutakuwa ndani ya kituo kikuu cha mabasi cha Magufuli Mbezi. Alisema yule mdada nikatabasamu huko nikijiuliza oh kumbe huko ndio da mbona hakuna magorofa yale ninayoyaonaga kwenye tv msemaji yule wa basi letu pendwa alitushukuru kwa kuchagua gari lake na hata pia kutukaribisha kwa mara nyingine tena alisali kwa ajili ya kumshukuru Mungu aliyetufikisha salama hakika nilifurahi sana mshoe gari yetu ilifunga brake katika stand kuu ya magufuri mbezi na hata tukashuka na kwanza kushangaa shangaa mji Nilikitoa kisimu changu mfukoni nikakiwasha maana nilikizima ili kisinifie chaji njiani. Ilikuwa ni usiku sana hivyo nilimpigia simu mtoni na kumweleza nimefika mwisho wa gari yani mbezi. Okay, po, po, hapo. Kwani una mzigo mkubwa? Hapana, nina begi lenye nguo chache tu kaka. Po, mtala, kwenye stand ya daladala, hapo. Sawa. Nilikata simu kisha nikamfuata mtu mmoja na kumuuliza Samani, stendi ya daladala iko wapi? Oh, twende ndipo napoelekea pia, alisema yule mtu. Tulitembea mpaka tukafika maeneo ya stendi. Yaani ni usiku lakini utafikiri mchana kwani watu walikuwa wamejaa kama mvua. Nilijikuta na masika kishenzi na kutaka hata kukucha haraka ni paone palivyo mchana. Ushamba mbaya sana. <laughs> Baada ya yule kijana kunionyesha stendi, nilisimama pale huku nikishangaa shangaa. 
ila do kilichonishangaza zaidi I said da kuna watoto <laughs> ni wakali vitoto vizuri vya upe vyote yani kakishafika daka na kuwa keupe hata kama kalikuwa keusi nilipata masa na nitabasamu nikiwa na washangaa wanawake wazuri nilisikia simu yangu inaita nikaepokea alikuwa ni mtoni ananipigia niko stendi hapo wapi niko stendi pia kuna mabasi ya maandiko kawe aha jitokeze kwenye hii barabara kubwa maana niko na pikipiki mm kwani uko upande gani wewe huko magari yanapoingilia stendi okay sawa sawa Nitazama magari yanapoingilia stendi nikasogea huku bado nikiwa naogopa kwani daladala zilikuwa zinafujo japo ilikuwa ni usiku. Nilipotokea tu njiani nilimuona mtoni akiwa kwenye pikipiki anaongea na simu. Nikamsogelea na kumpatano. Aliongea kwa dakika moja hivi, halafu alikata na kunipatia kofia ngumu. Oya, karibu da mzee. <laughs> Asante sana bro. Nilivaa ile kofia ngumu halafu nikakoya pikipiki na safari ilianza kuelekea Kimara Baruti. Njiani atakuwa na story nyingi. Ila niligundua kadri ninavyozidi kusogea ndani ya jiji ndo kunazidi kuwa kuzuri. Nilipendezwa na daraja la Kimara kisha nikapendezwa na barabara moja ya mabasi ya Mwendokasi. Tulipofika maeneo ya Baruti, yani Kimara mtoni, alikatiza kushoto tukaingia katika mtaa mmoja, halafu tukaenda hadi kwenye geto ambalo halikuwa mbali sana na barabara kuu. Lilikuwa geto zuri vyumba viwili ndani kukiwa na choo na sehemu ya kupikia pia nilipata zama jamali kwa mepaweka safi kuna masofa runinga aina fat screen pamoja na vitu vingine vingi vilivyoonyesha kweli mtoni ana maisha kapige maji kwanza mzee alafu baadaye tukale alisema mtaalamu okay vipi bafuni wapi ah ni hapo ndani ingia tu kuna kila kitu huko huko bafuni alisema huku akibonyeza socket na kuwasha runinga pamoja na redio Nilienda mpaka ndani ya bafu, nikauga vizuri, halafu nikarudi sebleni. Mtoni aliacha redio ikiongea kwa sauti ndogo. Akanichukua na kunipeleka mahali tukaenda kula chipsi na mishkaki. Huyo mama anakaa mitaa hii hii. Nilimuuliza, "Hapana, yeye anaishi mbele hapo ubungo, ila hiyo kazi yake inafanyika maeneo ya magomeni." Mm, sawa. Ha, usiwaze, kesho utaenda kumuona. Mm, sawa. Kesho yake asubuhi na mapema mtoni aliamka akawa ameondoka bila kunipa taarifa yoyote. Nilijua atarudi mapema lakini mpaka mchana sikumuona. Nilibaki na waza sana. Ikabidi nimpigie. Kaka, wapi hiyo? Ah, ndugu yangu niko mjini natafuta riziki. Ngoja yale mama anakupigia muda sio mrefu. Bas poa. Nilikata simu nikakaa dakika nzima. Ndipo nikapokea ujumbe kutoka kwa mtoni unaosema kwamba chukua hela hapo kwenye hilo koti lililoninginizwa dirishani ukale. Sikujibu ile message. Niliangalia dirishani kuna koti jeusi kubwa sana. Nikainuka na kulifuata nikaanza kuresearch. Ndipo nikakuta kuna kibunda cha 1010 na 1505. Nilitoa noti ya shilingi 5000, nikatoka na kufungua mlango alafu nikaenda mtaani kutafuta sehemu ya kula. Nilipata sehemu moja nikala wali wa shilingi 1000 na 500. Nilipomaliza, nilinunua maji ya 500 alafu nikaenda nyumbani. Nilipoingia tu ndani nilipata simu ya namba mpya nikaipokea. Hello? Hello mwanangu, au jambo? Ilitoka sauti ya mwanamke wa makamo, nikajibu. Si jambo, shikamo. Marhaba. Mimi nimepewa namba yako na mtoni. Nakaniambia alikwambia uje kuna kazi, uje kufanya huko. Ya ya ya, ya, ya ndo mimi ndo mimi. Okay, karibu sana da. Uko wapi kwa sasa? Uh, niko hapa kwa mtoni, sijui pa naitwaje tena. Ya yeah, ya yeah, ya yeah, ndio 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 ndio. Sawa basi. Tokeza barabarani alafu panda mwendokasi ushuke magomeni. Aliniambia kitu ambacho kwangu niliona ni bonge la mtiani. Mm. Nitapajua? Maana mimi ni mgeni kabisa sikwahi kufika daa kabla. Oh, samani. Ila ulizia mtu yote atakuelekeza tu bwana. Sawa. Sikuwa na namna. Ndio kwanza nina siku moja tu daa. Natakiwa nipambane mimi ni mtoto wa kiume. Nilioga halafu nikavaa nguo yangu niliyohisi kwamba ni nzuri kuliko zote. Halafu nikampigia mtoni. Oi kaka, ufunguo niweke wapi? Maana natakiwa nikaonee na yule mama. Nenda nao tu, maana mimi nitarudi usiku sana. Bas poa. Nilifunga mlango halafu nikatoka pale nyumbani. Nikaenda mpaka barabarani. Kuuliza si ujinga. Niuliza sana siku ile mpaka nilipofanikiwa kufika napopataka. Nilipofika tu magomeni nilimcheki yule mama. Akaniambia anakuja kunifuata, nikamsubiri. 
Ndani ya dakika tano niliona limama jeupe lilojaa. Maziwa makubwa na linene kweli kweli likiwa limesimama kando ya barabara. Huku likiangaza kule na huko. Alipiga simu nikapokea, "Kumbe ndiye yule mama." "Niko hapa, wewe uko wapi?" "Ah, wewe ndo umevaa nguo nyeusi?" "Ndio." "Haya nakuja hapo." Nilisogea pale alipokuwa amesimama mwana mama yule halafu nikamwamkia Shikamo Oh maraba mambo aliniambia huku akinikagua kuanzia juu mpaka chini na usoni akitoa tabasamu pana lilifanya ni uone mwanya uliokuwa ndani ya mdomo wake poa nilichkia Oh karibu hebu twende hivi tuliongozana kwa sekunde kadhaa tukiwa kimya ila ghafla alianza Mimi naitwa mama Asha mtaa mzima huu anijua wewe unaitwa nani tena? Maana nimetajiwa jina gumu hata silikumbuke. Naitwa Lembo. Aha, Lembo, karibu. Unaiona ile saluni pale? Imeandikwa mamaasha beauty saloni pale pale. Alisema huku akinyosha mkono kunielekeza. Nilipotazama niliona kuna saluni kubwa tu, nje kuna wadada watatu wanamsuka mtu mmoja kwa kumchangia. Ndio nimeiona. Ndio kwangu pale. Ndio utakuwa nisaidia hiyo kazi. Mtunda inaambia hukuwahi kufanya hii kazi. Ndio sijawahi. Basi usijali utafundishwa. Mama Asha alinipeleka pale akanitambulisha kwa wale wasusi. Kisha alinichukua na kunipeleka sehemu moja hivi kula. Nikasema mimi ninavyopenda msosi. Ndio amenifikisha uwanja wa nyumbani kabisa. Tulikula huku akinielekeza. Hapa nataka wewe unafanya kazi kila mwezi na nitakulipa laki nne. Wateja ni wengi alisema ile mama. Oh, nitashukuru sana. Usiniogope. Mimi usinione hivi. Niivozeeka lakini wala sio mzee, nina miaka mbili tu. Alisema nikatabasamu. Tulipanga mambo mengi lakini pia aliniambia kwamba kesho yake saa tatu asubuhi niwahi kuna kijana atenelekeza hiyo kazi. Alinipatia nauli nikarudi zangu kimarabaroti. Asubuhi na mapema niliamka nikajiandaa. Na hata ilipofika mida ya saa moja na nusu niliondoka nyumbani. Kwa kweli nilitaka kuwahi sana maana ndo kwanza naanza kazi. Lazima nimuonyeshe bosi mama kwamba mimi ni mchapa kazi. Nilipofika muda wa saa mbili bado walikuwa hawajafungua. Nilizidi kukaa pale huku nikisubiri wafungue. Ilifika saa tatu na nusu ndio nilipomuona mama Asha akija kufungua biashara yake ya saloni. Alikuwa ni mwanamke fulani hivi ambaye umbo lake ni sawa na wale waimbaji wa Taarabu waliokuwa Zanzibar. Yaani amejaa. Kila alipokuwa akipiga hatua alionekana kama mdudu kwa jinsi alivyokuwa ananinepa. Nilimtazama kwa uoga fulani. Kumbuka hatukuzoeana bado. Hivyo nilinuka na kumwamkia kwa nidhamu. Shikamoo mama. Badala aseme marhaba, nikashangaa kasema mambo. Nikapata kigumizi kwanza nikamwambia salama tu umeamkaje? Mama Asha alitabasamu kisha akasema, "Niko poa." Alitoa ufunguo kwenye mkoba wake, halafu akafungua kufuli la geti ya frame. Kisha akaniambia, "Hebu nisaidie kufungua." Nikamsaidia na nilipofunguka tu tuliingia ndani. Ilipofika mida ya saa sita mchana, kijana mmoja mchangamfu sana alikuja pale huku akiwa na chombo fulani hivi, maalum kilichokuwa na vifaa vya kuremba kucha za wanawake wanaopenda urembo. Kijana yule alinipa tano na hata kuanza kutaniana na wanawake wale waliokuwa akifanya kazi pale. Kumbe yule kijana ndiye alitakiwa mimi anifundishe namna itakavyofanya ile kazi. Baadaye alianza kumfanyia dada mmoja kati ya wale wasusi huku akinielekeza. Kwa kweli haikuwa kazi ngumu, ni rahisi mno kwa namna nilivyoiona. Vipi utaiweza? Mama Asha baadaye aliniuliza. Ya, nitaiweza sio ngumu. Nilisema kwa kujiamini. Haya sawa. Alisema mama Asha na kuingia ndani, mimi nikabaki niko nje na shanga shanga mji. Lembo. Mama Asha aliniita. Naam. Njoo. Alisema mama Asha na kunifanya ninyanyuke, nikamfuata kule ndani ya saloni. Kulikuwa na sehemu maalum kwa ajili ya hiyo kazi ya kusafisha kucha. Nilipofika hivi nilimkuta amesha keti na kujiandaa. Anataka nimsafishe kwa ajili ya kupima uwezo wangu. Nilitabasamu huku moyo ukienda mbio kwa sababu ndio kwanza naanza kazi. Je, nitaweza? Alafu tena namfanyia boss. Da. Niliweka vifaa vyangu alafu nikaketi mbele yake na kuushika mguu wake wa kulia. Muda huo wale wasusi wengine walikuwa nje ya saluni wanapiga story maana kulikuwa hakuna mteja kwa muda ule. 
Nilianza kumsafisha miguuni kwa maji na kumpaka mafuta maalum. Mamaasha muda huo, mi nafanya hivyo ya alikuwa anachezea simu yake kubwa ina tablet ya kampuni ya Apple. Nilianza kumpapasa miguuni huku nikizidi kumsafisha. Halafu nilianza kuzikwangua kocha zake ili nitoe rangi iliyokuepo. Nikasikia amecheka. <laughs> yaani wewe mbona umenisafisha kabla hujakwangua kocha? Nitabasamu alafu nikamwambia, ah, ah, "Samani, ni ugeni kazini. Ngoja nifanye makeke basi." Nilisema kwa kujiamini akaniangalia usoni kwa muda. Sijui aliwaza nini. Nilifanya kazi yangu vizuri ila ghafla katika kupapa sana nikaona kama vile anaanza kupandisha sikiti yake juu na kuacha mapaja wazi. Mimi nikabaki na pakodorea tu. Peupe! Da, yani acha tu. Akili yangu ilihamia huko ndani ya mapaja. Huku nikivuta picha, kuna nini? Alafu ghafla mwanamke yule aliweka simu pembeni, akakilaza kichwa chake kwenye kiti na kufumba macho. Nilikwangua rangi yote kwenye kucha alafu nikaanza kumfuta tena mpaka magoti. Mama Asha alihema kwa nguvu. Nikashtuka na kujikuta naanza kuwaza ujinga. Niliweka kitambaa pembeni nikaamua nichukue mafuta kidogo nikamtelezesha nayo kwenye miguu. Akasisimka na kuinuka akantazama. Ah, wewe. Ah, wewe. Alitoa sauti moja iliyonipeleka mbali kidogo. Ile nikajua labda nimemkwaza boss. Samani mama. Nilisema kwa nidhamu. Ah, hamna endelea. Alisema mama Asha. Naendelea kukupaka rangi. Nipapase kwanza. Alisema mwanamke ule huku akiniangalia usoni. Na isi alitaka kujua je nitachukua maamzi gani. Kwa jinsi nilivyokuwa na ukaka, nilimpapasa migoni. Cha kushangaza kabisa alijilaza huku akijiumauma mdomo. Na pia akizidi kuipandisha sketi juu. Nikazidi kuona mambo makuu niliyokuwa siyafahamu. Ghafla aliingia msichana pale ndani akakuta ile hali. Mama Asha akashtuka sana alafu akanipiga kibao cha maana. Wewe unafanya nini? Mbona unanifunua? Ainiambia lakini kiukweli mimi si niliyekuwa nimemfunua. Alikuwa amejifungua mwenyewe. Nam. Mtunzi wa simulizi hii ya Kwaheri Dar es Salaam. Anaitwa Agostino Ndosi. Ali maarufu kama Mr. AB. Unaweza kumpata kwa simu namba 0743 30 05 na ninaye kusimulia simulizi hii ni mimi Lucas Lumbas kutoka Simulizi Mix Entertainment Tafadhali usisahau ku like, comment pamoja na kusubscribe channel hii kama bado hujafanya hivyo ili usipitwe na simulizi nzuri kutoka hapa Simulizi Mix Entertainment Bas tuendelee ah, Samani nilisema kwa uoga lakini nishalambwa kofi hapo Alisema mama Asha na kujifunika. Halafu akamuita yule msichana. Ehe, Anasta. Mama, nimekosa. Alisema yule binti aliyefahamika kwa jina la Anastasia. Sawa, kaendelee tu na shughuli zako. Alisema mama Asha. Yule msichana baada ya kuambiwa vile alitoka nje. Baada ya kufanya hivyo nilibaki na mama Asha. Muda wote atukongea kitu chochote yani. Kinachohusiana na tukio lililotokea. Ila kidogo ile hali ya kunitandika kibao mbele ya Anasta ilikuwa imenitatiza sana. Kuanzia muda ule nilikuwa na maanisha, yeye nilikuwa serious. Nijikuta nafanya kile kilichonileta. Nilimpaka kucha zake rangi japo haikuwa vizuri sana lakini nijitahidi na alinipongeza huku akiniambia kwamba kama nikiendelea kwa siku chache tu itakuwa fundi zaidi. Mama Asha aliondoka kule ndani akaniacha peke yangu. Nilikuwa naona haya kutoka nje lakini Nilipoona upweke umezidi ilibidi tu nitoke. Na nilipofika nje niliwakuta wale wasusi wakiwa wanamsuka mteja mpya. Wote linaangalia kwa macho ambayo yalionyesha dhahiri kwamba kuna umbea ameshaupata. Mimi sikujali maana nilijua kuwa kosa sio la kwangu. Nitafuta sehemu yenye kivuli mwanana. Nikaketi halafu nikatoa kisoswadu mfukoni. Ndipo nikakuta kuna jumbe mbili na zote zilitokea kwa Karen. Mambo Umeamua kuondoka kimya kimya. Nipozitazama zilitia asira. Na nilikumbuka mbali sana. Hali hii ilifanya nikamchukia mazima tena. Sikutaka tena mwanamke. Nikiwa na wazi nimjibu vipi kwa maneno ambayo ni kashfa uliingia ujumbe mwingine. Mimi nikaufungua. Ulikuwa ni ujumbe wa maasha unaosomeka kwamba samani sana lembo. Nimekufanyia vibaya ila nilifanya vile ili yule msichana asijihisi vibaya. Ilisoma huo ujumbe zaidi ya mara mbili huku nikitafakari pia ni mjibu nini lakini 
nilisita kujibu. Nilipoinua uso kutazama mbele nilimuona mamasha akiwa ameketi mahali ananitazama kwa mbali alafu anakunywa soda ya kopo aina ya Fanta chungwa. Aliongezea ujumbe mwingine uliyoandikwa ya kwamba umekasirika njo ule. Niliusoma na kwa jinsi nilivyokuwa ninahisi njaa nilinuka na kumfuata. Nipofika pale aliniagizia wali. Nikautandika kwanza haraka. Harafu akaniagizia Coca-Cola baridi. Lembo alisema mwanamke yule ila nilimtazama tu bila kutoa neno. Unajua wanaume weusi huwa mnakuaga watamu sana. Ase, nilipaliwa soda kwa sababu sikutarajia neno kama hilo lingemtoka. Nilianza kuoa kooa, alafu nikamtazama tena bila kuongea. Hivi wewe hauna mke? Maana huko kwenu huwa mnaoa, halafu mnakimbilia mjini huku. Alianza kunidodosa. <coughs> ah, mimi sina mke. Siku hizi kuna mwanamke anataka kuolewa na mtu ambaye hana kazi. Hmm. <coughs> Pole sana. Ila utafanikiwa tu sijali. Alisema mwanamke ule huku akipokea simu. Halafu akaongea. Halo. Eh. Hey. Nani wewe? Maraba. Mtoni yupi? Ya 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 ndio namfahamu. Unasemaje? Aliuliza kwa mshangao huku akinuka na kuacha mdomo wazi. Wapi? Ah, kwa nini? We, yani nyinyi kwani mko wapi? Ha, haya nakuja nakuja. Mamasha alishtuliwa sana na yale maneno. Sikujua kwamba aliambiwa nini ila nilikuwa nimesikia jina mtoni akilitaja katikati ya sentence zake. Vipi kuna nini? Ha, nakuja nakuja. Alisema huku akiondoka kwa mwendo wa rakaraka. Akasahau simu ndogo. Baada ya kupiga hatua chache airudi na kuokota simu. Harafa kondoka haraka haraka sana. Sikujua kuna shida gani ilitokea mpaka awe vile. Ila kwa kujiongeza nilijua labda mtoni kapata matatizo au kuna kitu mtoni kamfanyia mama yule kisichokuwa kizuri. Sikuwa na haraka ya kujua. Nilisubiri nitapewa taarifa baadaye. Kila mara nikiwa nimekaa pale walikuwa wakipita wanawake wazuri, yani warembo hasa. Nitamani sana niwe na wakwangu. Yaani walikuwa na swaga halafu wengi walikuwa na makalio makubwa ambayo <laughs> ndio ugonjwa wangu mkuu. Nijisikia furaha kila nilipokumbuka kwamba muda sio mrefu nitakuwa na pesa nyingi kama ilivyokuwa kwa kijana mtoni. We kaka, sauti ilisikika kule saloni. Walikuwa naniita kuna mteja alikuwa ameshakuja, anahitaji kupewa huduma. Niliwahi haraka haraka halafu nikamkaribisha, tukazama ndani ya chumba. Nilimfanyia huduma lakini hakuridhika nayo. Kikweli nilikuwa na mambo mengi ya kujifunza. Nakumbuka baadaye ilipofika saa moja usiku bado mama Asha alikuwa hajarudi kutoka kule alipokuwa ameenda. Kila mara nilipompigia mtoni simu yake haikupatikana. Nilipata wasiwasi mkubwa zaidi. Niliondoka pale kwenye mida ya saa tatu usiku ndipo mama Asha aliponipigia simu. Uko wapi Lembo? Nimeshaondoka niko kimarabaruti. E, amekamatwa? Ndiyo. Kwani kafanya kosa gani? Mwenzako ni hadithi ndefu. Subiri nitakuja kuchukua baadhi ya vitu hapo Baruti. Nafikiri nitakueleza vizuri. Ah, basi sawa. Mama Asha alikata simu, mimi nikawa nibaki na stress. Kwani mtoni kafanya kosa gani ambalo limemfanya akamatwe na polisi? Kiukweli nilikuwa sijui mtoni anafanya kazi gani pale mjini kwa muda huo. Na hata hapo nilianza kupata wasiwasi. Isije akawa anafanya kazi za kihuni kijana huyo. Nilioga nikaenda kwa mama Ntilie nikala halafu nikarudi na kujilaza kitandani. Kutokana na joto kali ambalo bado mwezi wa pili liandama mikoa ya pwani. Nilivua nguo nikavaa boxer tu halafu nikawasha feni. Ikawa inanipuliza taratibu. Nikiwa nawaza mambo mengi sana. Nijikuta nahamia kwenye sofa sebleni na kuwasha TV. Nikawa naangalia movie moja hivi inayoitwa Ottoman iliyokuwa inarushwa na Azam tu. Da Nilisema kwa uchovu huku nikiangalia movi. Ndipo nikapiga miayo alafu ghafla usingizi mzito ulinipitia pale pale kwenye sofa. Nilikuja kushtuka baada ya dakika nyingi sana na hata nilishtuka zaidi baada ya kumuona mtu mweupe mnene sana akiwa amesimama katikati ya sebule ananitazama. Nilinuka haraka na kuketi nikamtazama mtu yule akawa anacheka. <laughs> da <laughs> We <laughs> alicheka kwa nguvu. Sauti yake ilianza kunirudisha kwenye mawazo ya kawaida. 
Na hata hatimaye nikagundua ni mama Asha amefika pale. Wewe mama Asha umefikaje hapa chumbani? Niemuuliza huku nikiketi na kumshangaa. Hmm. Sasa na kuita muda wote huitiki. Mimi nifanyeje jamani? Sasa umeingiaje? Kwani mlango ni kosti yafunga kwa funguo? Mm. Mbona mlango upo wazi huo? Do. Nilishtuka sana na hata kujikumbuka kwamba niko na boksa tu. Ndio kabisa nikaogopa. Nilinuka haraka haraka nikakimbilia chumbani na kwenda kutafuta pensi nikavaa. Niliporudi sebleni nilimkuta ameshaketi akanitazama na kuniuliza. Hasa umeogopa nini hadi ukaenda kuvaa pensi? Ah wewe. <laughs> hata kama ni wewe ingekuwa ni wewe ungethubutu kweli kukaa uchi mbele ya boss wako. Mm, uchi? Uchi gani sasa? Maana ya kuwa uchi ni mpaka we hauna nguo yote mweleni. Wewe ulikuwa umevaa boksa na nani imejificha ndani? Hasa ndio uogope jamani. Hainiulize nikaogopa kabisa. Nilianza kujua kabisa lile lijimama alijatulia. Tuna uenda ikawa hata mtoni alishalipelekea moto. Tuachene hayo. Hebu nielize kwamba mtoni amekamatwa kwa sababu gani? Ah, yule bwana sijui amekutwa wapi huko na mwanafunzi wa sekondari wananyandwana. Ndio mwisho wa siku kapewa kesi ya kubaka. Da. Mimi sikujua bwana. Ndio hivyo. Mlipomfuatilia mliona dalizo zote za ye kutoka. Mm. Siji kwa kweli. Ndio tunafuatilia maana wanataka rushwa hawa si unafahamu? Da. Tulika kimya cha muda mrefu ndipo nikamuuliza. Vipi umekuja kuchukua kitu gani sasa? Hamna wala, nimeamua tu kuja kulala huko. Alisema huko kitabasam nikashangaa. Mm. Kulala huko? Unaguna nini sasa? Awe upendi wageni wa kike. Ah, hamna. Mimi sijawahi kabisa kulala karibu na mwanamke usiku. He? Kwa hiyo huko kwenu mchana tu ndo huwa mnato. Hainuiza bila kujali mimi nikaona aibu ise. Sikwahi kuzoea maneno kama hayo kwa mtu mzima kama yule. Ah, mimi hayo mambo siyajui bwana. Huyajui kwani hujawahi kufanya? <laughs> Acha basi. Ah, nini wewe? Naambia ukweli hujawahi. Mama Asha alitilia mkazo kinoma. Ah, sijawahi kwa kweli. <laughs> wewe lembo wewe. <laughs> Ndio maana limtarimbo lako limetuna. Kumbe halijawahi? Aliuliza mama Asha. Niitulia kimya. Sikujua nimeingia katika jiji la watu. Ningekuwa sina mume, ningekuonjesha ulione joto lake likoje. <laughs> Inajota sana eh. Kwani kwa hii mipaja yangu unahisi kwamba nitakuwa na baridi kweli? Hapana. Haya bana, basi nipatie kuna begi jeusi iliko vunguni mwa kitanda, naomba unipatie niondoke. Ndio aliyekuagiza au? Ndio. Ni mzigo ni kwa mimeagiza sasa na uhitaji leo. Na yeye anaweza stoke kituoni leo. Hivyo nitacherewesha mambo yangu. Ah okay. Nilinuka na kwenda chumbani ila nilipojaribu kutazama uvunguni hakuna begi lolote. Mbona mna begi um? Hamna begi. Alisema Maasha halafu akainuka na kuja chumbani. Nilikuwa nimesimama katikati ya chumba na angaliangalia kule chumbani kama kuna sehemu yote ile begi ipo. Maasha akafika chumbani akapiga magoti chini na kuanza kuchungulia uvunguni. Jambo kubwa zaidi ilo nishangaza ni ile jambo lilifanya la kubinua makalio. Nikawa naatazama jinsi alivyojichora. Ndani naona umbo la chupi lilivokatiza. Nikajisikia kweli kumshika. Niliendelea kumtazama huku mdomo wangu ukijaa mate. Halafu nikasahau kuyameza. Ghafla alinuka na kunitazama. Kaweka wapi sasa jamani? Aliuliza swali kwa kudeka. Halafu akasimama mbele yangu na kuinama tena huku hali lake akiliegesha juu kabisa ya pensi yangu. Tena pale mahali ambapo ume wangu upo na ulishaanza kutuna ukiwa ndani. Nilitulia kimya huku akili ikijizungusha. Nilikumbuka yani pale ndani tuko peke yetu hakuna kutuona. Nijisikia tofauti. Sikwahi kufanywa hivyo na mwanamke kabla. Kwa hiyo nilijiona mshamba. Taratibu niliunyanyua mkono wangu wa kulia nikaupeleka katika kiuno cha mwanamama yule. Nikakishika na kukibinya. Mama Asha alishtuka kama kapigwa shoti. Halafu akanisogezea kario vizuri huku akiongea kwa kudeka. Ash, wewe mbona unanishika akiuno? Alisema mwanamke yule kwa hisia na kugeuza shingo. Akinitazama na macho maligevu yaliyopelekea mimi kuunyanyua mkono wa kushoto na kushika kiuno. Upande wa pili nikaanza kukichezea kwa kadri nivae kuona huko kwenye video za mapenzi. Lembo, lembo. 
acha bas mimi bosi wako mamasha alisema huku akianza kukatika peke yake yani nilijikuta nataka kufika pale pale hata sijaingiza mamasha alisimama na kunishika kifuani halafu akanitazama kwa karibu maana alikuwa mfupi kuliko mimi mbona unanifanyia hivyo lembo alisema na kunipapasa halafu ita nataka kuniachia ondoke Sikujua ujasiri nilipata wapi bwana. Nilimvuta kwa nguvu na kumsogezea mdomoni mwangu, nikambusu shavuni. Nilipombusu alilegea na kujidondosha kitandani. Nikamfuata juju na kumkumbatia. Mamasha alindaka. Ulimi ukaanza kumungunya huku akijisogeza vizuri kitandani na gauni lake kubwa likipanda na kuacha mapaja wazi. Akanifanya nizame kati kati ya mapaja manene sana. Lembo, au sifanye hivyo lembo. Usifanye hivyo please mdogo wangu. Mista kileo kuto. Alisema kwa hisia lakini wakati anasema hivyo anaopeleka mkono kiunoni mwangu. Akashika pensi na kuishusha alafu akaanza kuipapasa dudu yangu taratibu. Oh my god. Naam, tuendelee katika sehemu ya tatu mke wa mtu. Nijikuta nimeanza kuzama katika penzi zito na bosi wangu. Kila mara alikuwa akinijali sivyokuwa kawaida. Alikuwa mwanamke wa miaka 42. Lakini ndiye aliyekuwa mwanamke wangu wa kwanza kabisa. Nakumbuka nilipata tabu sana maana sikuwahi kupata tena utamu kabla. Baby, aliniita mama Asha ikiwa ni siku saba tu zimepita baada ya penzi langu mimi na yeye kwanza. Muda huo tulikuwa katika nyumba ya wageni tunapapasana uchi. Naambia mpenzi. Nilisema kwa hisia. Unajua we ni mtamu sana. Tena sijui hata kwa nini ulichelewa kuzaliwa. <laughs> kwa nini unasema hivyo? Kwa sababu una dudu tamu nimekubali ni ndefu halafu nene inanikuna kila upande na, na, na kwenye nani yangu alinisifia huku akiuchezea ume wangu kwa mkono wake wa kome umenifunza mengi mimi sikujua kama ipo siku nitafaidi hivi nilisema hivyo mamasha alinuka na kuichukua simu yake halafu akaanza kupiga picha kwenye ume wangu nikamuuliza unapiga picha za nini sasa No, nikiwa nyumbani huwa naikumbuka na changanyikiwa. Ni mama kupiga picha ile nikiwa home, nikimisi niwe naitazama tu kwenye simu. <laughs> Una vituko mpenzi. Nilisema huku naye akijilaza kando yangu, tukaanza kuziangalia zile picha alizokuwa amezipiga siku hiyo. Unaona jeo Kailo? <laughs> Hila baby. Nini? Niulie basi smartphone, niwe nakupigia hata video kwa Mm, hilo lilikuwa wazo langu pia. Nitakununulia mme wangu. Aliniambia mama Asha, yani nilikuwa nina furaha sana. Kweli mpenzi. Mama Asha alikuja kwenye mdomo wangu akanibusu kisha akaniambia, "Ndio. Kwani una wasiwasi gani? Akatunanipa kile ninachokitaka." Ainiuliza na kuanza kunipa busu la mdomoni huku akinipanda kifuani tukiwa uchi wa mnyama. Mama Asha alinichezea kiasi kwamba mashine yangu ilinuka. Na alipoikalia tu hivi iliingia yote hadi mwisho. Nilisikia raha sana. Baada ya kufanya letu tendo nilimuuliza. Hivi ina maana mtoni ndo hatoki tena? Yaani ndo wameshamfunga kabisa? Mm, hapana. Ila kesi yake haina mdhamana. Mm, haina mdhamana? Niuliza kwa mshangao lakini kichoni mwangu nilikuwa na kumbukumbu kwamba kuna mshikaji wangu mmoja alishawahi kupata kesi ya kutembea na mwanafunzi. Na hata hivyo baba yangu ndiye aliyekuwa mdhamini wake akatoka kwa mdhamana. Ndio, haina mdhamana. Mm. Lakini mbona kuna mshikaji wangu alikuwaaga na kesi kama hiyo na alipata mdhamana mpaka ile kesi ilipoisha? Nilimuuliza mama Asha. Mama Asha alitulia kimya kwa muda huko kitafakari. Ilionekana lile swali langu lilipeleka akili yake mbali sana. Alinigeukia na kuniambia, "Sorry bebe." Yule hakuwa na kesi ya kubaka kama nilivyokuambia nilikudanganya tu siku ile. Una maana gani? Kikweli sisi hapa mjini tuna biashara nyingi. Hii ya saluni haitanitosha. Alisema mwanamke yule ndo sikumuelewa. Nikamtazama na macho ambayo yenyewe yalimuuliza swali kwamba anafanya mishe gani. Lembo. Rafiki yako alikamatwa na madawa ya kulevya akisafirisha kuelekea Ufaransa. Aliniambia jambo hilo nishtua kinoma. Madawa ya kulevya Ufaransa. Nilimuuliza kwa mshangao sana mamasha. Ndio, hata we nilitaka nikuunganishe 
ukifanya kwa mwezi mmoja tu utapata milioni kati ya 30 mpaka 50 hivi alisema nikashtuka sana pesa kama hiyo niliiwaza kwamba nikifanya mara moja nikapata hiyo milioni hamsini. naacha naenda zangu hata mwanza kufungua biashara huko hebu ngoja kwanza ngoja kwanza ina maana mtoni anafanya biashara ya kuuza madawa kulevya Ndiyo, si unaona navyo nga? Da, kwa hiyo hata siku ile umekuja ukitafuta begi lilikuwa ni la madawa. Ndiyo. Alijibu na kufikiria kidogo halafu akaendelea. Usimuone pale, ana viwanja kibao huko Mbweni. Na sasa anajenga nyumba zake za kupangisha. Yaani madawa yana hela sana ila usimwambie mtu. Sawa, sawa, sawa. Ila baby wewe sitaki ufanye maana utakosa amani halafu mimi nitashindwa kuupata utamu. Sifanyi japo mm, ina pesa nyingi. Kuhusu pesa usijali nitakupa kila unachokitaka cha muhimu unipe tu huo mtarimbo. Alisema mama Asha. Baada ya siku mbili ilikuwa ni siku ya weekend Jumamosi asubuhi. Mimi nilikuwa na usikilizie usingizi kitandani wangu uishe ili niamke niweze kuwa kazini ila kabla sijaamka nilipokea simu kutoka kwa mama Asha akiniuliza Vipi umeshaamka? Hapana ndio naamka sasa hivi nijiendae. Leo siende kazini kuna mali nataka tukutane. Kuna nini tena? Wewe usilizi jiandae va vizuri alafu nitakwambia pa kuonana ni wapi. Sawa. Nijibu kwa nidhamu kwani ndiye aliyekuwa akiniweka mjini kwa kipindi kile. Niliamka nikaoga vizuri nikachagua nguo ambayo angalau niliamini ni nzuri kwangu mimi. Halafu nikaipasi na kuketi sebleni huku nikiwaza mambo yangu mbalimbali. Mbali. Jambo ambalo lilikuwa linanisumbua ni kutaka mafanikio haraka. Saa nyingine shetani alinipitia na hata kunifanya nikawa nawaza kwamba nifanye biashara ya madawa ya kulevya. Kichwani nikawa najishauri. Au mtoni akitoka nimwambie na mimi anaunganisha hiyo mishe. Nijiulize sana. Ilipofika saa 3 asubuhi mama Asha alinitumia ujumbe. Akiniuliza kama nimeshajiandaa. Nikamjibu ndio, nimeshajiandaa. Naye akajibu saa panda magari ya mawasiliano ushuke mwisho wa gari au nije nikuchukue. Nilivyosoma ujumbe wake huo nikamjibu, "Hapana, ngoja nipande tu gari." Nijikuta mgumu, mwanaume nisiyekuwa wadaa nilikuwa sitaki kudeka kwa mwanamke japo niitamani anitoe kimaisha. Naye akajibu haya poa haraka basi mimi utanikuta. Nikamjibu okay. Niliamka pale nilipokuwa nimeketi. Kwa haraka haraka halafu nikatoka na kufunga mlango kwa ufunguo. Baada ya hapo nilienda mpaka barabara kuu na kusubiri daradala. Ilichukua dakika nyingi sana kupata gari inayoenda mawasiliano. Maana ile asubuhi kulikuwa na abiria wengi. Hivyo magari yaliyotokea mbezi yalikuwa yameshajaa hatari sana. Nilibatisha kupata gari japo kwa kubanana lakini nilikoma na nilifanikiwa kufika mawasiliano. Nilipofika mwisho wa gari nilimpigia sima maasha nikamweleza kwamba nimeshafika. Akaniambia nitoke nje ya ile stand nitamkuta nje kidogo. Nakumbuka nilisogea nje kweli niliona gari yake ikiwa imepaki barabarani. Nikaisogelea na yeye akashusha kioo huko akitabasamu. Baby Alisema mwanamke yule na kunifungulia mlango. Umeamkaje? Safi tu. Alisema kwa madaha na mimi nikafunga mlango, nikafunga mkanda. Mm, wala usifunge mkanda. Kwa nini? Hatuendi mbali. Tuenda wapi? Nimuuliza lakini hakunijibu. Akaendesha gari mpaka sehemu ambayo ilikuwa sio mbali. Ni chini ya mita kumi na tano hivi. Kulikuwa na kasem fulani hivi kakuvutia sana. Kanaitwa krizo nya machoma tukazama ndani ya ile sehemu tukaketi. Mhudumu alipokuja tu mama akafunguka. Tuchomee mbuzi kilo mbili. Moyo wangu ulitoa tabasamu pana. Ila mdomoni halikuonekana. Yaani mimi kwa namna hiyo hapo alinipatia kabisa. Alinitazama machoni nikaonyesha macho ya kuridhia na jambo hilo halafu akaendelea. Ukiwa unaandaa tulete juisi ya mchanganyiko. Ops. Nilivuta pumzi ndefu halafu nikachukua kusosa hadi mfukoni. Ili niangalie labda kuna hata ujumbe. Baby, nimewaza sana leo usiku. Umewaza nini ndia? Nahitaji mtoto mwingine. Mm. Mama Asha, unahitaji mtoto. 
Kwani wale wanne hawakutoshi? Hmm, nina watoto wanne lakini wote ni wa kike. Nahitaji hata mmoja tu wa kiume. Nizalishe basi. Alisema na kunifanya nipate mtihani mpya katika akili yangu. Nikiwa nazidi kuwaza ndipo mhudumu akaleta juice akaitia pale mezani halafu akatamka. Karibu. Nilivuta na kuinyonya mdogo mdogo huku nikatafakari. Baby, alisema mwanamke ule, "Mimi nikamgeukia bila kujibu. Nizalishe basi." Subiri niliwaze basi kwanza jambo hili. Mm, sawa. Baadaye kidogo nyama ziletwa. Na kwa kuwa sijui kujivunga, nilitafuna kwa spidi ya Abuja. Nilisikia raha sana ya kula huku nikijua baadaye kitu fulani kinaweza kutokea ambacho nikitam zaidi. Tulipomaliza kula, mama Asha alilipa. Tukaondoka na kwenda kwenye gari, halafu akaniambia, "Twende pale mbele kidogo." Alindesha gari kwa sekunde kadhaa tukafika nje ya duka la nguo liitwalo Mr. Cadet. Tuliingia ndani na kuanza kuchagua nguo. Mama Asha alinichagulia suruali kali tatu na mashati mawili pamoja na flana mbili, halafu akalipia tukatoka. Tuliingia kwenye gari halafu akaniambia, "Funga mkanda." Nilifunga mkanda tukaanza safari nyingine kuelekea Sinza madukani. Kwa mara ya kwanza niliona duka lililotamba sana la Vunja Bay. Ha? Kumbe Vunja Bay iko huku? Nisema kwa mshangao. Ndio, bila kuna maduka kibao hapa da ya Vunja Bay. Kuna lingine liko Kinondoni Studio na lingine sijui wapi kule. Ah, nimesahau. Ila hata mikoani hapo kibao. Tulishuka kwenye gari tukazama ndani ya duka. Kiukweli, da kule kumbe ndo kuna nguo bwana we. Tulichagua nguo ni kali sana. Nilipata nguo nzuri nyingi. Nisaidie t-shirt ya Yanga boss. Nilisema baada ya kuona nyingi zilizokuwa kule ni za simba. Hizo <laughs> atuzi hapo bro. Alisema muzaji. Da, mnazingua. Niliongea kisha tulipomaliza kununua tulitoka. Kwa kifupi hapo nilikuwa nina nguo za kujaza begi zima. Tuliingia kwenye gari akanitazama na kuvuta pumzi. Funga mkanda. Alisema tena na mimi nikafunga mkanda. Safari ya kuelekea nisipopajua ikapamba moto. Hao mpaka kari ya koo. Migorofa ilikuwa imesimamia kucha. Kila kona pamezungukwa na mijumba mizuri. He? Hii ndio dani iliyokuwa naiona kwenye TV. Mm. Aliguna mama Asha. Ndio, ningepata nafasi hata nipige hata picha moja hapa. Da. Usijali, nitakupiga picha ngoja kwanza. Tulifika sehemu moja, sikumbuki kwa jina ila ni duka kubwa la viatu. Akaniingiza ndani, akanipiga viatu juzi tatu vya kufunika miguu na vya wazi yani sandals juzi mbili. Nilimshukuru sana. Hapo ndio nikaanza kujua kwa nini watu wanapangangania da. Kumbe maisha sio magumu. Ni wewe tu ucheze na akili ya wamama kwa kuwapiga mtarimbo ulioenda shule. Nijikuta na tabasamu. Haikushia pale. Tulipoingia ndani ya gari mama Asha alinichukua, akanipeleka hadi Msimbazi. Kule kuna mtaa mmoja hivi wanauza simu. Akanichukua akanipeleka katika duka la simu za Samsung. Nilipofika mzee, da, nilichanganyikiwa. Kwanza maana kila simu nilioiona ilikuwa ni kali. Nilizama ndani hivi nikajua lazima nikatambe mtandao ni siku hiyo. Mama Asha alilipa pesa nyingi sana. Nilishangaa sana maana mm, mimi sijawahi kuwa na wazo la kununua simu na uzidi laki moja. Lakini cha kushangaza alinunua simu aina ya Samsung. Tena Samsung yenyewe ilikuwa ni Samsung S20. Pesa nyingi sana. Paka nikashika tama na kuwaza, kumbe mjini kuna watu wana pesa hivi? Hakika nilichoka sana. Tulirudi ndani ya gari nikiwa na boxi la simu mkononi mwangu. Nilipoingia ndani ya gari tu alinikumbatia huku machozi yakimtoka. Baby, nafanya yote kwa sababu unakupenda. Sihitaji uteseke. Nataka upate kila raha hapa duniani. Kuanzia sasa wewe ni kama mme wangu. Sijawahi kupata penzi tamu kama ninaolipata kwako. Wanaume wengi huwa wanaringa pale wanapokuwa wanajua wanapendwa ila wewe hauonyeshi kuringa hata kidogo. Alisema mwanamke yule nikasema ndio. Hapo nimeshamkamata. Nafurahi sana kwa sababu umenifanya na mimi nijione mtu kati ya watu. Naomba sijo kaniacha mpenzi. Sitoweza. Nakupenda sana lembo. Mama Asha aliniachia baada ya kunikumbatia kwa muda mrefu, halafu akawasha gari na kuanza kuliendesha kuelekea Kimara Baruti. Bado nilikuwa naishi kwa mtoni, japo mtoni yeye alikuwa rumande. 
Tulifika Baruti mida ya saa na nusu mchana. Akaniambia niweke simu chaji ijaye. Wakati naeweka simu chaji, alifunga mlango kwa ufunguo halafu alinifuata na kunikumbatia kwa nguvu. Baada ya kunikumbatia kwa nguvu, aliniachia na kunivuta mkono. Tunde chumbani hani. Sikuwa na kipingamizi juu ya hilo. Niliingia ndani ya chumba chake. Halafu tukaanza kuvua nguo moja baada ya nyingine mpaka mwisho tukao tumeingia kwenye mahaba mazito wakati tunapiana hizo raha alikuwa kilalamika mimi nataka mtoto nimwagie nimwagie ni kuzalie dia alisema mwanamke yule nikajikuta naachia mzigo ndani nilikuwa sijui kama alikuwa kwenye siku za kupata mimba au la tulikaa pale mpaka ile simu ikaja Halafu ndipo akaanza kunionyesha namna ya kuitumia. Aliniwekea bando maana alikuwa na pesa kwenye simu yake. Akaniunganisha mitendo ya kijamii, halafu mwisho nikawa niko hewani. Alipoondoka tu nilianza kujipima nguo moja baada ya nyingine. Zile nguo zilinikaa hasa na mimi niligeuka mtoto wa mjini. Niitamani sana watu wa kule kijini kwetu wangeniona, hasa hasa Karen ambaye alishaniumiza sana. Kisa tu alikutana na mtoni mwenye maisha. Nilikiri kwamba nitafanya juu chini ili tu anione ninavongaa. Nijisikia amani moyoni. Alafu sasa natoka na bosi mama ana pesa mpaka hajui azipeleke wapi. Tuendelee katika sehemu ya nne. Kurudi kwa mtoni. Ilikuwa ni siku tano tu zimepita tangu mama Asha aliponipeleka shopping. Siku hiyo ilikuwa ni siku ya Alhamis mchana. Nakumbuka nilikuwa nimekaa pale saluni kwa mama Asha. Huku nikiwa anachezea simu yangu janja kwa mbwembwe zote. Muda huo mama Asha hakuepo ila kulikuwa na wale wasusi wengine waliokuwa wakiwasuka wateja wawili. Nikiwa nimekaa nje kwenye sofa la nje ya saluni, alitokea binti mmoja ambaye alikuwa anataka huduma ya kutengenezwa nywele zake. Mambo yule msichana alinisalimia, nikainua macho na kumtazama. Alikuwa ni mzuri sana. Alionekana ametoka kufumua nywele zake muda sio mrefu maana zilikuwa zimetimka timka sana. Safi, karibu. Asante, nitapata huduma hapa. Ndio, nenda ndani utawakuta hao. Sawa. Yule msichana alinipita. Aliponipita nikageuza shingo. Kutazama hivi, da amejezia maeneo ya nyuma. Nikaguna kwanza huku nikitukana moyo wangu. Da, manini. Nilisema na kutabasamu. Kumbuka sikuwahi kulala na mwanamke isipokuwa mama Asha ambaye alikuwa ameanza kunifundisha mautundo ambayo Sikwai kuyapata kabisa huko Shinyanga. Yule msichana alishikiria dela lake na kuzama ndani. Akawa anaongea na wale wasusi kwa mbwembwe zote. Baada ya kuingia ndani nilimpotezea. Nikaanza kupiga sefii pale pale nje. Nikiwa napiga sefii, yule msichana airudi nje na kuketi kwenye sofa. Vipi? Wamesema nisubiri kwanza wamalizie huyo mteja. Ah, okay. Ndimjibu huyo mdada huku nikiziangalia zile picha nilizokuwa nimezipiga mwenyewe. Niliona moja ambayo nilikuwa nimeipiga vibaya nikaamua kuifuta. He, mbona unaifuta hiyo? Na ni nzuri. Ainuliza msichana yule kumbe muda wote alikuwa akiniangalia nilivyokuwa nazicheki zile picha zangu. Nitabasamu kisha nikamjibu. Mimi <laughs> naona mbaya mbona? Sio mbaya bana. Alisema huku akionekana mtu ambaye anazoyana na watu kwa haraka sana. Hata hivyo nimeshaifuta hamna namna tena. Nisema huku nikitazama simu yangu. Haya bana. Alitikia yule binti. Tulikaa kwa kimya cha muda mrefu ndipo ghafla shetani akanipitia na kuniuliza. Ninakaaje kimya mbele ya mtoto wa kike tena ambaye anaonekana anafaa kabisa? Na mimi nilivyokuwa mjika niliamua kumtii shetani na kumchokoza yule binti. Mimi naitwa Lembo, vipi wewe unaitwa nani? Niuliza swali la kutafutia gia. Bado binti akakaa kimya huku akijibu ujumbe kwa kutumia kisosadu chake. Nilimgusa begani mwake kwa bega langu kisha nikauliza. Eh eti. Alishtuka. Ah, eh unaongea na mimi? Ya, naongea na wewe hapo. Kwani supu wawili tu hapa jamani? Ah, ah ndio, mimi naitwa Aisha. Wow, unakaa mitaa hii au? Hapana, mimi nakaa Kigamboni. Ila leo nimekuja kushinda kwa mamdogo wangu anakaa huku. Oh, sawa, karibu sana. Asante, umesema unaitwa nani vile? Naitwa Lembo. Oh, 
ile jina la Tanzania kweli? <laughs> Kwa nini? Ya, yeah, la tofauti sana. <laughs> Usijali, mimi ni mtanzania mwenzako. <laughs> Sawa, na unafanya kazi hapa? Ndio, mimi inasafisha kucha. Niliongea huku nikichezea simu. Ah, hutoagi ofa. Ainuuliza huku akicheka cheka. Nilinua macho nikamtazama alikuwa anacheka tu. <laughs> ofa tena. Nilimuuliza akachezesha kichwa kwa ishara ya kukubali. Hamna ofa, kazi ya bosi mdogo wangu. Mm. Aliguna kitu kilichonifanya msimamo wangu uzidi kupotea tu. Usigune sasa. Aisha alizidi kucheka kadri nilivyokuwa nikimtania. Nijisikia kabisa nahitaji ofa kutoka moyoni mwake ila nilitamani iwe kwa siri kwa sababu sitaki kuharibu huko kwa bosi kutokana na kunihudumia kwa kila kitu. Nilivokaa karibu na Aisha nilianza kutamani hata kumuomba namba. Ila kabla sijafanya hivyo nilimuona msusi dada Lucy ametoka na kumuita. Njoo tushamaliza huko. Alisema maneno hayo Dalusi kitendo kilichonikatisha steam. Nilijikuta natamani kumwambia asubiri kidogo nimalizane naye. Aisha alinuka na kwenda ndani kupewa huduma iliyokuwa imemleta pale saloni. Nijisemea kimoyo moyo kwamba lazima nichukue namba yule msichana. Siku ile sikujua kuwa mama Aisha alikuwa wapi. Na niliogopa kumtafuta maana alishawahi kuniambia kwamba nisimtafute mpaka nitafute yeye. Maana alihofia kuanzisha ugomvi kati yake na mume wake. Nilikaa kama nusu saa nzima nikiwaza mambo tofauti tofauti. Ndipo nikapata wazo nikainuka na kwenda ndani ya saloni. Nikamkuta yule binti wanakaribia kumaliza kumtengeneza nywele. Niliondoka haraka nikaenda sehemu ambayo nilijua tu ataipita akiwa anaondoka pale. Lengo langu lilikuwa ni kumuomba namba tu binti Aisha. Na nilikaa kwa muda mrefu bila kumuona akipita. Nikiwa na tafakari kurudi kule saloni simu yangu iliita. Na ilikuwa ni namba mpya nilipokea. Hello. Uko wapi? Njoo kuna mteja hapa. Ilitoka sauti ya dada Lucy. Aha, siko mbali nakuja. Niliongea huku nikianza kupiga hatua kwenda kwenye saloni ile. Nilipofika tu hivi nilimkuta Aisha akiwa ameketi kwenye lile sofa la nje. Alinitazama huku akitabasamu. Hmm, ulienda wapi? Ah, nilikuwa na cheki msosi mara moja hapo. Haya, yani ndio niacha hapa? Au kujua mimi naweza kuwa mteja wako. Ah, ah, kumbe wewe ndio mteja mwenyewe. Nilisema huku nikinyosha kidole. Ndio, si nilikwambia. Ulisema unataka ofa lakini basi njoo ndani. Nilisema hivyo huku tukiingia ndani. Aisha alinuka na kunifuata ndani. Alipofika ndani aliketi kwenye kiti maalum halafu mimi nikaandaa vifaa vyangu na kumsogelea. Nikaketi niweze kumpatia huduma. Nilianza kazi yangu kama ilivyokuwa ada. Baadaye nilipomaliza alinilipa halafu akaondoka na kuniacha pale. Kilichoniuma ni kwamba kuna msichana mmoja naye ni msusi pale. Alikuwa anakaa pale ndani muda wote wakati mimi nilikuwa namfanyia usafi wa kucha Aisha. Yaani yule alifanya mimi nisiweze kuomba namba kabisa. Da, pumba zake kabisa yani. Uwezi kwa mimi mara tu baada ya kuondoka haikupita hata dakika 30. Nilipokea message. Asante kwa huduma yako. Niliposoma ule ujumbe niligundua ile ni namba ambayo Lucy alinitafuta nayo muda ule akiniambia kuna mteja. Nani? Nimuuliza maana mimi kwa haraka haraka nilijua ni Lucy lakini nilikuwa najua hakuna huduma yoyote ambayo nilikuwa nimempa da Lucy kwa siku ile. Hmm. Mimi Aisha. Ih, nilishtuka sana. Kumbe ile ilikuwa ni namba ya Aisha. Ah, oh, umeipata wapi? Nilimuuliza. He, we kaka wewe. Hii namba si alikupigia naye ule mdada mnaefanya naye kazi. <laughs> Ndio, kumbe ya kwako. Ndio. Walikuwa hawana dakika ndo nikawapa hii wakakupigia nayo. Oh, okay sawa, nimekubali. Nilisema kwa furaha. Yaani lengo langu la kumuomba namba limefanikiwa kiurahisi sana ese. Da nilijipongeza kwa kunywa afya nyeusi. Ha- Aisha hakuendelea kunichatisha. Alitulia kimya. Na mimi nikakaa kimya. Baadaye muda wa saa 12 mama Asha alikuja ofisini. Alinikuta ninachezea simu yangu, halafu tukatazamana kwa macho ya mahusiano wote tukatabasamu. Alinikaribia nikamwamkia. Shikamo. Nilisema hii kwa uwa maboya wale watu wengine wasishtuke kile kinachoendelea kati yetu. Mama Aisha alitikia salamu. Maraba umeshindaje? Safi tu. 
Mama alienda mpaka kule ndani akakuta wasusi wanapiga zogo. Mimi nilikuwa niko nje bado. Nilipokaa kidogo alinitumia message. Ujumbe wake ulikuwa umeandikwa namna hii. Baby, najua umechoka, nenda nyumbani kapumzike. Nami nikamjibu poa. Nilijibu kwa furaha halafu nikaingia ndani, nikachukua chaje yangu na kuwaaga nikaondoka bila shida. Nikiwa njiani nilikutana na Aisha, naye ameshabadilisha mavazi, amevaa vizuri sana. Vipi? Unaenda wapi? Naenda zangu nyumbani. Ah, twende hote. <laughs> twende kama unataka. Hapana, <laughs> nitaua hawa huko. Labda wewe ndo twende kwetu. Yemwambia huko tukisimama kila mmoja wetu alionekana kutaka mazungumzo na mwenzake. Kwani kwako ndio sintaua mimi? Ah, sasa uwawe na nani? Na mkeo. Ah, wapi? Mimi naishi mwenyewe mbona? Nilitamba, laiti angelijua kwamba nakaa geto la mshikaji. <laughs> Wala asingeliongea. Mm. Kwanza we, unaishi wapi? Hapa hapa magomeni ama ha, hapana. Naenda kupanda mondokasi, mi na kaa Kimara. Mm, kimara ipi? Kimara Baruti. Haya bana basi poa. Twende basi. Mm, nikafanya nini sasa jamani? Ah, tukapiga hata story mbili tatu nini? Mm. Labda siku nyingine bana. Kuna kazi nenda kufanya, nitakuwa free kesho mchana ila nitaingia kazini usiku. Sikutaka hata kujiuliza anafanya kazi gani ya usiku. Nikaamua kupanda dau. Kwa hiyo kazi unalipwa shilingi ngapi? Elfu kumi. <laughs> Elfu kumi. Twende kwetu mimi nitakupa hiyo hela. Kweli? Ndiyo. Mm. Sasa mimi si utanitaka vitu vingine ambavyo sijapanga kuvifanya. Ah, Aisha, hamna bana. Sawa. Tafadhali sihitaji kufanya chochote. Tutapiga tu story, sawa eh? Sawa, sijali kabisa. Kiurais rais tu, nilimchota Aisha bila kutarajia. Tulipanda mondokasi hao mpaka Baruti. Tulipofika Baruti niliweka simu kimya, yani niliweka silent ili nisije nikajaribia. Maana niliamini mama Asha anaweza akanipigia muda wote. Kichani mwangu niliamini kwamba usiku ule Aisha hatopona. Lazima achezee mjegeje. Tulishuka kwenye mondokasi, tukatoka kituoni na kutembea kwa mguu taratibu kuelekea geto. Tulipofika geto hivi, niliamini yule binti atachanganyikiwa na geto lile nilokuwa nikiishi. Ila sasa kizaza na utatanishi ulianza pale nilipokuta taa ikiwaka ndani. Muda huo nilikuwa nakatiza nyuma ya chumba. Nikaona taa za vyumba vyote viwili zilikuwa zinawaka. Nilijitia moyo kwamba labda nilikuwa nimeacha taa ikiwaka muda wa asubuhi nilipoondoka. Tulizidi kutembea kuizunguka nyumba. Tulipofika mbele ya chumba hivi, nilishuhudia mlango ukiwa wazi. Nikapata wasiwasi mkubwa labda kuna wezo wamepita pale au ni mtoni karudi. Ndio tumefika. Ndio, hebu subiri kidogo. Kuna kitu sielewi hapa. Nilisema huku nikizidi kuogopa maana lile sio geto langu. Na mtoto wa watu nimeshamkatisha kwenda kwenye shughuli zake. Nijifanya nienda kwa kujiamini, nikaenda mpaka ndani huku bado nikihofia. Usijekuta ni wezi wakanifanyia kitu mbaya. Nilinyata bila kuongea, lakini nilipochungulia chumbani nilimkuta mtoni akiwa melala na boksa tu huku akionekana mtu aliyechoka. Da, mwamba karudi. Nijiuliza huku nikimtazama. Roho iliniuma sana maana alikuwa ameshaniharibia utamu wangu. Niliamini kwamba lazima niweke vyombo kwa Aisha. Lakini ah, sasa kama mwenye geto kaja <laughs> nifanyeje? Nilitoka nje nikiwa na hasira. Binti alikuwa ananisubiri nje. Hello. Ah, rafiki yangu kaja. Kwa hiyo hatutaweza kulala hapa. Mm. Aisha aliguna. Alionekana amekasirika. Kwa hiyo Ah, tutafute chumba tukalale mpaka kesho. Mm. Aliguna kuonyesha hajaridhika. Usigune, tufanye hivyo. Nilisema na kurudi nikarudisha mlango halafu tukaondoka kwa pamoja. Barabarani kote hakuongea. Mashavu aliyavimbisha kwa sira. Alionekana hajakipenda kile kitendo kabisa. Na mimi sikujali, nilimkaushia mpaka tulipofika katika nyumba wageni, tukachukua room, halafu tukazama ndani. Japo haikuwa ratiba yake lakini usiku ule lilimkuta jambo. Aisha aligeuka kuwa mwanamke wa pili kwenye maisha yangu. 
Asubuhi na mapema niliamka na kumwacha binti kule kwenye ile nyumba ya wageni halafu nikarudi nyumbani kwa mtoni. Nilipofika nilimkuta mtoni akiwa ameketi ameonekana amekasirika sana. Mkononi alikuwa ameshikilia moja ya vile viatu alivyokuwa amenunulia mama Asha. Niaje kaka? Nilisema huku nikimtazama mtoni. Mtoni alinitazama kwa hasira bila kunijibu. Ainiuliza swali juu kwa tu. Hivi viatu umepata wapi? Aliuliza huku akionekana mwenye shari tayari. Nimenunua. Nilisema huku nikipata wasiwasi kwa nini ananiuliza swali lile? Na zile nguo kwenye begi lako je? Eh, hey, vyote nimenunua bro. Eh, hey, hadi simu ya milioni hiyo? We unawezaje kununua huna hata mwezi mmoja hapa mjini? Nilikaa kimya sikuwa na jibu lilo kamili. Alionekana kama vile ana wivu juu yangu. Niitoka nje kwa wasiwasi ila ghafla nikiwa nje nilimsikia akiongea na simu huko akifoka. Wewe mwanamke malaya sana. Kila mvulana anayekatiza mbele yako unamtaka tu. Wewe ni mshenzi tu na kuambia mama Asha. Nilishtuka niliposikia jina mama Asha. Najua hivi vitu wewe ndio umemnunulia. Mbwa mwenyewe. Mpumbavu nini? Siungeniambia tu unataka kunitumia kimwili upoteze zako. Acha umalaya wewe. Mtoni alifoka sana akiwa chumbani. Ndipo nikajiongeza kwamba kumbe mtoni naye alishapita naye. Toka hapa. Yaani siku mbili tu umenipeleka rumando ukaanza kuliwa. Je, ningekaa mwezi sasa? Alisema mtoni kwa hasira. Nikajua imeshakuwa tempa. Niliingia ndani nikaongea naye. Bro, samani sana. Sikujua kama ni mtu wako. Mimi ningejua wala nisingepita naye. Da, yani yule mwanamke bwana. Alisema mtoni huko akionekana kujikatia tamaa. Alikuwa kichwa. Nilijiandaa harafu nikaondoka kuelekea kazini. Nikiwa kule kazini mama Asha alikuja akaniambia, "Nenda nyumbani, yule anatempa sana. Anaweza akaribu vitu vyako." Sasa nilienda kufanyeje. "We nenda, kaniambia anazichoma zile nguo nilizokununulia." "Eh?" Yeah? Alinongezea wasiwasi. Haraka haraka nilinuka na kuondoka pale nikaenda kupanda gari na kurudi baruti. Kama utani vile ile nafika tu nyumbani nilimkuta ameshaziweka kwenye moto halafu kaketi pembezoni kwenye matofali huku anakula sigara taratibu ah bro unafanya mambo gani sasa mani acha usechu na wewe ondoka huku ndani ifala nini ainiambia kwa hasira mm. nilibaki nimeshika kiune sijui nifanye nini niliingia ndani nikaangalia vile vitu vingine ile natazama hivi aliingia ameshika rungu mkononi akanifokea Toka ndani kwangu fala nini nitakuulia hapa hapa Alisema mtoni akiwa na hasira huku akinyoshea ile rungu Nimeko... Nilitaka kumuuliza swali lile ile rungu ilinipitia kwa bahati nzuri nilikwepa likagonga TV kadondoka kule Mamae we mjengo unaona unaharibu TV ayayaya unaharibu unaona unaharibu TV Alisema kwa hasira Nikamkwepa huyo nikatoka nje na kukimbia Yuko hapa nyuma yangu Nitoka nduki nikakimbilia barabara kuu. Sijui niende wapi tena. Nikiwa nimesimama mahali alinitumia ujumbe. Wefala, usipite tena kwenye anga zangu, nitakuua. Aliniambia. Nilijua amekasirika, lakini kwa upande wa pili nilimshukuru Mungu kwamba nimelipiza kisasi, maana yeye alishawahi kuniibia kareni wangu kipindi amekuja kule kijijini. Aliniongezea ujumbe mwingine. Huo unauliza utakufa na ukimwi, mbwa wewe. Alinitukana, nikapata hasira. Na mimi nikaamua kumjibu kwa jeuri sana. Kwenra, wewe ulifikiri uliponilia kare nilifurahi sana. Onja maumivu na wewe fala nini? Jamaa akanitumia ujumbe na akajibu, "Haina noma." Baada ya yale yote nilibaki na msongo wa mawazo. Sikujua siku ile nitaenda kulala wapi. Yaani chaka langu ni ilokuwa na jificha limeungua na moto. Sikujua nitajificha wapi kwa kipindi kile. Niliamua kumpigia simu mama Asha ili nimweleze Nilio yakuta. Mama Asha alipokea simu. Wewe. Wewe unaendeleaje? Da, acha tu mama Asha. Nilisema kwa maumivu makali. Vipi tena jamani? Nimekuta ameshachoma. Hivi, kwa nini ukuniambia kwamba wewe na yeye mpo katika mahusiano? Mbona umefanya hivyo? Samani. Niliacha kusema maana nilijua utanikatalia. Nisingekubali kukuachia kio rahisi hivi rembo. Alitamka jina langu kwa staili ambayo ilinifanya nikatabasamu. Wewe endelea tu na kunichekesha ila mimi hapa sina nguo, sina kiatu na sina pa kulala. Usijali yule mjinga tu. Nitakutumia pesa ulale leo halafu tutafuta namna upate nguo na chumba chako kizuri zaidi ya hicho, sawa? 
Sawa, hamna shida. Na kuaminia, lakini mm. Ushogope, mimi ni wako tu. Baadaye midi ya saa 12 jioni mama Asha alinitumia shilingi 1500. Kwa kifupi mimi nilikuwa nilelewa kwa muda ule. Stress sikuwa nazo kabisa. Nilala chumba cha elfu kumi tu mpaka asubuhi kesho yake. Nilipoamka nilioga na kuhudhuria kazini kama ilivyokuwa kawaida yangu. Basi tuingie katika sehemu ya tano geto langu. Ni zaidi ya siku tano zilipita mimi sina nyumba ya kulala. Zaidi kila siku nilikuwa nalala katika nyumba za wageni. Nilipata hasira ndipo nikaamua kumfuata mama Asha akiwa kwenye gari anataka kuondoka. Mama Asha Nilimuita akinua macho na kunitazama usoni. Halafu akatabasamu. Nikaongea. Nataka kurudi nyumbani. Ah, nyumbani wapi? Shinyanga. Wewe, ukafanya nini? Kwa nini kwanza? Eh, huku maisha magumu. Sasa ndo naishi Jeeves. Sina pa kulala, sina hata nguo, siheri niondoke tu. Ah, pole mpenzi. Ila usijali, mimi nitakufanyia hivyo. Naomba Ukapumzike leo tu halafu kesho tutaangalia namna kufanya. Kuna hela naenda kuchukua. Sikujibu chochote, maana nilikuwa na hasira tu. Nilimwangalia tu Masha. Sikuwa na namna. Aitoa shilingi 1030. Akanipatia, akanishika shavuni na kuniangalia kwa huruma. Na kupenda lembo. Ainiambia, sikuwa najibu. Niliondoka zangu huku nikijifanya nina hasira, lakini kwa kifupi mfukoni nilikuwa na kama laki mbili na msini ambayo nimeipata tangu nilipofukuzwa na mtoni. Zote hizi ni pesa ndogo ndogo nilikuwa nikizikusanya pale alipokuwa akinipatia yule mama mara tu baada ya kugundua sina eneo maalum la kulala. Nakumbuka baada ya muda ule mimi kwenda mbali nilichukua chumba maeneo yale yale. Sasa usiku vita ikaanza. Mama Asha alinipigia simu. Akaanza kuongea kwa kunongoneza. Ah, kuna nini tena? Ah. Mimi ni shalala na sina kifurushi bwana. Mimi mm, sitaki ingia bache. Ingia online na sivu sitakupatia na tamu yangu. Aliniambia kama vile mtoto ila ghafla akakata simu. Nikaisi labda mume wake alikuwa ametokea. Nilikaa nikatafakari usiku ule napata wapi vocha. Ndipo akanitumia ujumbe. Ingia please halafu ninawashwa uko wapi? Niko Roji. Okay, ingia WhatsApp sasa. Nilitulia kwa muda ila akili ikaanza kuniambia yule mwanamke lazima atakuwa akanitumia kitu kizuri maana alionekana anawashwa sana usiku ule. Nilitoka nje taratibu nikamkuta mlinzi wa ile nyumba ya wageni akibugia Azam Energy Drink. Nafikiri ni kwa sababu alikuwa hataki kupata usingizi. Unaenda wapi ndugu? Ah, naenda kutafuta vocha dukani mara moja. Eh, size. Eh, kwani sitapata? Mm, mgumu sana. Ah, wewe una hela kwenye simu unitumie ni kupatie taslim. Shilingi ngapi? Hata 1500 tu. Mm. Sina na moja tu. Kwa kuwa tezo langu ni kifurushi cha usiku ule tu. Nilimpatia buku, akanirudishia shilingi elfu moja. Nilimpatia buku, akanirudishia shilingi elfu moja kwenye simu yangu. Alafu mimi nikajiunga zilikuwa ni mbimi tano tu. Nijilaza nikawasha data nikaanza kupata upepo wa feni la chumba cha nyumba ya wageni. Ndipo nikaanza kuingia ndipo zikaanza kuingia jumbe za kutosha. Nilipotazama kuna picha kibao za mama Asha alikuwa amenitumia za uchi wa mnyama. Nikawa namtamani. Ni mnyama tu iliyojazia. Mweupe. Alafu katikati ya mapaja kuliwekwa kitu kitamu sijapata ona kabla. Da! Nijisemea huko mashine yangu ikianza kuchangamka na kujisikia moto wa ajabu. Utaniua wewe mwanamke. Nilimtumia ujumbe kwa hamasa. Na nini baby? Hai, na kitumbua chako hicho. Nikitamu sana ujue. <laughs> Ni mali yako. Baby, naomba unitumie picha ya nani leo yako. Poa dakika moja. Niliwasha taa na kuanza kujisifia mashine yangu, halafu nikamtumia WhatsApp. Akaanza kulalamika. Hani, ah, uwi, natamani ningekuwa hapo ni nyonye. Ah, ash, da. Alituma ujumbe wa hisia. Nikajikuta na waza mbali sana. Baada ya huo ujumbe mwanamke yule alipotea hewani. 
moja kwa moja nikabaki na waza mambo mawili. Aidha kanogewa akaamua kumpa mewe au mewe kawa karibu naye akawa ameshindwa kunijibu jumbe zangu. Nijaribu hula lakini kama usingizi wa kunipata. Muda wote niliwaza kunyandoana tu. Ndipo nikaamka nikavaa nguo zangu na kutoka nje ya chumba. Nikaingia mtaani kusaka mrembo. Niliingia katika baa moja nikawa naangalia kuna wanawake machangudoa wa kibao. Nikawa naangalia kuna wanawake machangudoa wa kibao. Hapo na jeuri ya pesa, si unajua? Najua hakuna wa bei gari kunishinda ama kushinda uwezo wangu. Ndipo nikamfuata mrembo mmoja na kumgusa kidogo. Hello. Nilisema naye akanigeukia. Nikajua yeye ndio yule yule. Hivyo nikamshika kiuno na kubinya kalio. Yule mwanamke alinigeukia kwa tabasamu ila nilishtuka nimelambwa kibao cha maana. I say uso nilianza kuona menyota nyota kudadadeki. Mshenzi mmoja we, unafikiri tu hapa tuna kazi za kufanya? Aliniuliza kwa dharau huku akisogea mbali. Kwa maumivu ya kile kibao alichonitandika nilijikuta hamzangu zote zinaisha. Nikaamua kuondoka taratibu ili niende kule nilipokuwa. Nilipotoka tu nje ile baa kuna binti mmoja alinikimbilia na kuniomba samahani kwa niaba ya yule msichana. Samahani bosi, yule msichana alikuwa na hasira usikasilike. Alisema na kunifikia tukao tunatembea wote mdogo mdogo. Da, ba yenu mnadharau sana ise. Nilisema kwa hasira. Mimi ni wa kupigwa kofi kweli? Ndio maana nikasema kwamba mimi ni kumbe msamaa kwani wesu ulitaka mwanamke wa kwenda kulala naye. Ainiuliza nikasita na kumtazama bila kujibu. Alafu akaongeza swali. Una shilingi ngapi? Ah, kwani usiku mzima mnafanya shilingi ngapi? Ainiuliza swali juu ya swali. Ah, kwangu mimi mbele ni shilingi 30, nyuma ni shilingi 60. Sikumuelewa anamaanisha nini kusema nyuma. Ndipo nikafika dao. Nikatupia hiyo 30. Ah, nitakupa hiyo 30. Sawa. Yule binti aliniacha pale akaenda kuchukua vitu vyake. Alafu akarudi tukaenda wote katika nyumba ya wageni. Alafu tukalala mpaka asubuhi akiwa ananibrudisha mno. Asubuhi nilichelewa kuamka kuliko yeye maana alikuwa busy na kazi. Na mimi sikuwa busy sana na ukilinganisha na ule uchovu wa usiku basi Nilichelewa kuamka mpaka lipofika saa tano ndo nikaamshwa na mtetemo wa simu yangu. Nilipoitazama simu ni mama Asha ananipigia. Nikapokea na kuongea kwa uchovu sana. Hello. Eh, mbona uchovu? Au umelala bado? Ah. Yeah, ndio. Kuna nini hadi ulale mpaka muda huu? Na usiku umetiana nini? Ah. Amna bana nilichelewa kulala maana nilikuwa online. Hmm. Haya, njoo hapa ofisini haraka kuna kitu tuzungumze. Niko na mtu halafu anataka kuondoka. Alisema mama Asha kwa haraka haraka nikajua labda yuko na mtoni. Nikamuuliza. Mhm. Upo na mtu gani? Wewe njoo. Okay po, nakuja sasa hivi. Ilibidi niamke na kuoga, halafu nikatoka kule chumbani kwa wageni. Nilipofika mbele pale saluni nilimkuta mamaasha akiwa na mwanaume ambaye mimi nilikuwa simfahamu. Kwema, niliwauliza. Kwema, umeamkaje? Mamaasha alisema huku akinikagua jumpa kachini. chini. Niko safi tu. Nilijibu kisha nilisimama pembeni yao halafu nikamsikilizia. Sasa sikiliza. Huyu hapa ni dalali, nimemuuliza akasema kuna chumba kizuri sana kiko Tabata Kimanga. Mimi nataka ukakae huko. Sawa. Nilijibu moja kwa moja maana mimi nahudumiwa. Kwa hiyo siwezi kupinga kwa chochote. Na nilitamani sana niwe na geto langu vile vile. Basi tuende tukakiangalie. Poa. Tulipanda gari ya mama Asha, tukazishika barabara na kuelekea Tabata. Tukiwa njiani, mama Asha alipigiwa simu na mumewe. Baasha. Mama Asha alisema baada ya kupokea simu. Vipi? Unaenda wapi? Aliuliza mumewe kwenye simu maana nilisikia mazungumzo upande wa pili kwani speaker ya simu ya mama Asha ilikuwa na sauti kubwa sana. Mm, umeniona wapi? Aliuliza mama Asha. Nimeona gari yako ikikatiza hapa Riverside. Ah, naenda hapo mbele kidogo. Ah, sawa. Baba Asha alisema na kukata simu. Mama Asha alitabasamu na kuiangalia simu yake. Yaani huyu ana wivu. Alisema Ah, ndio mapenzi hayo. Yule dalali naye alidakia. 
Mm. Mapenzi gani hayo? Yaani hataki hata nitembee kabisa. Alisema Masha. Nilikaa kimya kabisa maana najua mimi ndio mwizi. Tulipofika Tabata, yule dalali alinipeleka katika chumba fulani vikizuri sana japo kilikuwa kimoja ila kilikuwa kikubwa huko kikiwa kinacho ndani. Nilikipenda mwenyewe. Uzuri pia pale wapangaji walikuwa ni wachache, yani ni watatu tu. Umekiona Jesse? Uh, ni kizuri, nimekikubali mtu wangu. Uh, nilisema chumba ni kizuri ila bimkubwa hakuamini. <laughs> kweli? Mm, lembo kweli umekipenda. Ndiyo, nimekipenda sana, tena sana yani. Nilisema kwa msistizo. Basi saa ngoja tukilipia alafu tukanunue vitu vya ndani ili uhamie kesho. Oh, sawa. Aliamua kukilipia kodi ya miezi sita. Kweli? Kesho yake alinunua vitu vyote vya ndani kisha mimi nikahamia na mimi kwa mara ya kwanza nikawa na miliki geto. Da. <laughs> Ulikuwa ni mwanzo wangu wa kula bata. Hakika niliyafurahia maisha ya da. Kila siku nilishangaa kwa nini watu wanalamika kwamba mjini kugumu. Siko na ugumu wa maisha hata kidogo. Hadi umeme nililipiwa ise. <laughs> Siku tatu baadaye nilikuwa nimekaa zangu pale saloni huku nikiwa anachezea simu ndipo akatokea mwanaume mmoja ambaye sikoi kumuona ana kwa ana kabla lakini ile sura nilifahamu ni ya baba Asha kwa sababu mama Asha alishawahi kunionyesha picha yake kwenye simu yule mwanaume alikuwa amevalia kanzu yake safi ya rangi ya maziwa kichwani alitupia kibagarashia halafu alinipita na kuingia ndani ya saloni kusalimiana na wale wasusi wa kike Niliendelea na simu yangu mkononi. Nikiperuzi tu mtandaoni lakini mama Asha muda huo hakuwepo. Mzee yule baada ya kuongea na wale wadada alitoka nje na kunitazama kwa shauku ya kunijua. Ujambo. Ainuliza huko akinitazama usoni. Uh, si jambo shikamo. Nilisema huku nikijua labda kuna kitu anataka nimsaidie. Wewe ndiye unaitwa Lembo? Ndi, ndio. Aha, ndio unafanya kazi hapa? Ndiyo mzee, ndiyo mzee. Haya sawa, kazi njema ndugu yangu. Yule mzee alisema na kondoka. Kuanzia pale nilianza kupatwa na wasiwasi kwamba ameshapata fununu kwamba kuna mtu anamlia tunda lake ama dai sasa niliogopa kidogo. Na hata nikaamua kumpigia simu mama Asha. Alisema mama Asha kwa mbwe mbwe zote. Vipi? Uko wapi? Nilimuuliza huku kidogo nikipata wasiwasi. Aliniuliza, "Ndio, ila mume ukaja hapa ananiulizia mimi ni lembo?" Kakuuliza kama wewe ni lembo? "Ndio." "Kakujulia wapi?" Ah, ndio nikuulize wewe. Kwani hukuwahi kumwambia chochote kuhusu mimi? "Hapana, sijawahi kuongelea kabisa. Mbona hapa mbe?" Ah, "Du." "Ila usiogope, nitamaliza kila jambo." Alisema mama Asha kiukweli nilipata hofu. Kadri siku zilivyopita nilipoteza mawasiliano kabisa na mtoni. Nilishanogewa na penzi la mama Asha. Kila kitu nilichokitaka alikuwa ananipatia. Lakini kila mara niliwabadilisha wasichana wadogo wadogo hadi malaya wa kununua. Nilikuwa nachukua tu. Nijisikia furaha na niliamini ule ndio muda halisi wa kuvunja mifupa ili hali meno ipo. Siku moja ya Ijumaa jioni nilikuwa nimelala na jisikia mizuka kinoma. Nikamcheki mama Asha. Mpenzi Njoo basi maskani. Ah, leo inawezekana bana, dingi yupo nyumbani. Aliniambia wote tukacheka maana tulikumbuka wimbo wa zamani wa msanii mmoja ambaye anaitwa Nora. Alishawahi kuimba mstari kama huo kwenye wimbo uitwao Ukurasa wa Pili. Ah, I see. Kwa hiyo nipige tu upuli. Nilisema wote tukacheka. Mama Asha alianza kupoteza kujiamini. Alihisi ameshashtukiwa na mmewe. Hata zile SMS za mshamsha zilipungua. Nijikuta na misi vibaya mno. Nikiwa sina hili wala lile, nilitoka nje. Kuna dada mmoja alikuwa amepanga jirani yangu. Alikuwa anaitwa Mosi. Nikamkuta amekaa na mdogo wake wakiwa wanaandavya ya kupikia. Ila mdogo wake alikuwa haishi pale. Mambo, niliwapa salamu na kuketi. Poa, alitikia yule dada. Alafu mdogo wake akaendelea na kazi zake za kukuna nazi. Nilimgeukia nikamuuliza. Mbona uje tikia salamu? Mm. Alisema na kuinua uso akanitazama. Shikamo. Alisema kwa aibu halafu akaangalia chini. <laughs> Maraba, japo. Mm, japo nini? 
dada yake alidakia a uh, mimi ushikamo sidhani kama inanifaa <laughs> huyu ni kama mdogo wangu lazima akuamkie alisema dada mtu huku akiweka vizingiti vya uchokozi wangu kwa mdogo wake <laughs> da haya bwana saa nilisema hivyo kisha nilikaa pale kwa muda kidogo alafu nikainuka na kurudi ndani nikiwa ndani nikasikia anamwagiza Nenda gengeni kalete kitunguu saumu alisema Mose We aende nisimfate Nijiuliza huku nikiinuka na kuketi kitandani kwa sekunde kadhaa Baada ya hapo nilisimama na kutoka nje nikafunga mlango wangu vizuri nikaenda mpaka kule alipoagizwa Nilimwona yule mdogo mtu akiwa ananunua alichotumwa pale gengeni nikamfuata na kumchokoza We umekuja kununua nini Nimekuja kununua kitunguu Alisema binti huku akishikilia nguo yake ndefu vizuri ili siburuzike chini. Aha, twende nikakununulie soda. Nilisema nikaona amepandisha mabega. Aku. Alisema na kupokea kitunguu, halafu akaondoka nikamfuata. Kwa nini unataka sasa? Amna, mistaki soda yako. Unataka nini sasa? Staki tu. Tulitembea huku nikimchokoza kwa muda. Hivi unaitwa nani? Naitwa Lina, wewe unaitwa nani? Naitwa Lembo. Nilisema nikaona binti kashtuka. Eh? Naitwa Lembo. Lembo? Yes, naitwa Lembo. <laughs> ah, haya. Alicheka Lina huku akibana midomo yake kwa kiganja chake. Alionekana mtoto mdogo bado. Vipi hauna simu? Simu sina. Sasa nitakupataje tena maana nataka kuongea na wewe zaidi alafu tushakaribia kufika nyumbani. Mm, mimi sim sina na siruhusi kuwa na simu. Da, haya bana. Kwa hiyo sasa Kwa nini unataka tuongee nini? Ah, kuna kitu nataka nikwambie Lina. Alafu hivi unajua wewe ni mzuri sana. Mm, asante. Lina alinivutia kuruka naye. Sema sasa hakuwa na simu. Ah, mimi ningefanyeje? Nilimuuliza, unalala hapa kwa dada leo? Aku mimi naenda kwetu. Mm, kwenu ni wapi? Sio mbali, ni hapo mbele tu. Oh, sawa. Wakati wa kuondoka utanigongea basi dirisha ili nikusindikize basi. Sawa. Lina kidogo alionekana muolewa. Tulipokaribia nyumbani, nilizuga kama sikuwa naye. Nilimwacha katangulia, alafu mimi nikaenda dukani nikanunua energy moja, alafu nikarudi nyumbani nikiwa nimeishikilia mkononi. Nipofika nyumbani sikumkuta mtu yeyote nje. Hivyo basi niliingia moja kwa moja ndani kwangu nikajilaza. Sikuwa na stress kabisa. Kwa kuwa bado nilikuwa sijafuta namba ya mtoni, nilikuwa nikiona hadhi, yani status zake katika program ya WhatsApp. Na hata siku hiyo nilipopita kwenye hadhi, nilimwona akiwa amechapisha picha yake akiwa na kamera huku akitangaza biashara. Kumbe alikuwa ameshaanza diri mpya ya kupiga picha zile za maeneo Alichapisha picha za wasichana fulani akionyesha kwamba amewapiga picha na aliweka tangazo lake la upigaji wa picha wenye jina la Riverin. Sikuendelea kumfuatilia sana. Niliendelea na mambo mengine mtandaoni. Baada ya masaa mawili kupita, mimi nimeshasahau kabisa habari za Lina. Nilisikia dirisha langu limegongwa. Nilishtuka na kukumbuka kwamba nilimuomba agonge dirisha langu kabla hajaenda ili nimsindikize. Nilinuka chapu na kuchungulia dirishani. Nilipochungulia nilimwona anatembea kwa madoido mtoto yule. Ikabidi nitoke haraka na kufunga geto langu. Nilimfuata hadi njiani na nilimkuta akiwa anatembea taratibu. Lina, nilimuita. Mm? Alitika kwa mguno yeye. Nilijua umeshaondoka bana. Amna, nilikuepo. Kwani kwenu ni mbali sana? Amna, tunakatiza tu mtaa huu hapa nyuma na tutakuwa tumefika ila tupitie hii barabara ya huku. Ainyonesha njia nyingine ambayo ilikuwa ni chocho yani haina pikipiki wala watu wengi. Tulianza kutembea mdogo mdogo. Kadri Lina alivyokuwa akipiga hatua mdogo mdogo huku akishika gauni lake refu, ndivyo nilivyokuwa natamani na hata kumsogelea nikamshika kiuno. Niliposhika kiuno nilijua atanifokea lakini badala yake alijiachia na kunigeukia huku akinilegezea macho nikaanza kujis tofauti. Lina, unajua ni mzuri sana eh? Nisema huku nikimtazama choni akakaa kimya ananiangalia. Nikaanza kujisikia hisia kali zikinitembelea. Hakika sikuweza kuvumilia. Nijikuta ninamvuta kwa nguvu na kumsogeza mdomoni nikaunasa ulimi wake. 
taratibu barabarani bila kuogopa. Nilimnyonya Dinda, nikona amelegea lege lege. Nafsi yangu ilianza kusuzika hata pale nilipopeleka mkono juu ya kalio lake dogo, nikalishika na kulibonyeza kama parachichi. Ndo akaunyanyua mkono wake na kuniwekea kifuani, akapapasa. Akili zilianza kunitoka na hata kujikuta na mshika ziwa la kushoto. Nikona amesisimka akaniachia ulimi na kusema Ah, miusini. Akiwa hajamaliza sentesi nilimnasa busu mdomoni. Nikasikia mkono wake umetua juu ya fries yangu na kwanza kumpapasa. Mamba aliyekuwa amejificha humo ndani lakini ametuna tayari. Nilishindwa kabisa kuelewa. Nilisikia raha tena alivyokuwa na makusudi alinyanyua tisheti yangu akauzamisha mkono ndani ya boksa yangu akaushika mpini nikachanganyikiwa weli na wewe nilianza kwa hamasa huku nikimtazama ameuma mdomo wake ananiangalia yani alikuwa mdogo ila pigo zake wa zilikuwa sio za nchi lina alipoona nishapagawa aliitoa mkono kwenye boksa yangu alafu akaniaga mimi naondoka tonana kesho alisema na kupiga hatua nikasema wewe usinitanie nikamvuta nikamkumbatia Lina mimi nataka utanipa shilingi ngapi Lina alinuliza swali lililonishangaza kidogo kumbe hata katoto kadogo vile kanadanga <laughs> da <laughs> okay kwa kuwa mimi nilikuwa na shida akitumbua sikujali sana na niliamini ndio dunia sasa nikamuuliza unataka shilingi ngapi nataka 1200 oh nitakupa 1000 basi maana si hautalala nitalala basi sawa Nilimwachia Lina akaondoka kwa mbio zisizo za kawaida huku akiniacha hoi. Sijui alikuwa ameona nini ila mimi nilivyotazama siko na kitu wala mtu. Ka, huyu vipi? Nijiuliza na kutazama. Usije kuta labda kaona mtu anayemfahamu. Sikuwa na la kufanya zaidi. Nirudi tu ndani ila alikuwa ameniacha kwenye hali mbaya sana usiku ule. Alinifanya nisisinzie muda wote na waza, ladha, isiyo na sukali wala asali lakini ni tam sana. Mida ya saa nane usiku kwa mbali usingizi ulianza kunipitia. Ili naupokea hivi nilisikia dirisha langu limegongwa kwa nje. Nilishtuka na kuinuka nikaangalia. Nani huyu anagonga dirisha? Dirisha liliendelea kugongwa. Nikashtuka na kusogea karibu ya dirisha. Nikatazama kama vile ni Lina. Nani? Mi Lina ndo nimekuja. Ha! Nijisemea kimoyo moyo, ule ni mtego au? Nitoka na kwenda kumfungulia mlango. Haraka haraka Lina alizama ndani ya chumba halafu akarudisha mlango mwenyewe. Vipi mbona umerudi? Nimuuliza kwa sauti ndogo. Muda ule nilijua kuwa kama nikirudi kwako basi watakuja kunitafuta hivyo. Nikaenda kwanza kujifanya nimelala. Sasa hivi nimeruka ukuta. Alinichana makavu halafu akajibwaga kitandani mtoto Lina. Hapo nilijua eh hii ndio daa ambayo ninaitaka sasa daa ambayo usumbuliwi na kitu chochote ili mradi uwe na pesa tu ila daa katoto niliona kameharibika wakati huu alikuja na mtandio mwepesi amejifunga kiunoni juu alivaa jezi ya simba mm, kwa hiyo unaondoka saa ngapi ah nitaondoka kwenye saa kumi hivi nilipanda kitandani na kumkumbatie ile nimemshika hivi akanivamia na kunipatia ulimi wake Sikujali, ni mtoto wa shule ambaye anaweza kuniletea balala kwenda jela kwa miaka 30. Niliendelea kucheza naye. Wakati tunangaika kupeana utamu, kanga yake ilifunguka akabaki na chupi tu. Lina kwa utukutu wake aliniwekea mkono kwenye boksa na kuivua. Sikuamini, alinlaza chari, kisha akaiweka mdomoni, akaimungunya kwa sekunde chache tu. Nilisikia utamu na hata alipomaliza Alisogeza ngoi yake ndani pembeni. Alafu akauchukua mpini wangu na kujilengeshea. Bila kujari umri, mpini ulizama tena bila kipinga mizi chochote. I say, nilianza kumtandika mpaka tukafika kunako. Tulitandikana kwa mikelele mpaka saa tisa na nusu. Mimi nikaa nimejichokea na tamani aondoke tu maana mm, nilihitaji kulala kesho kazini bana. Naondoka, alisema Lina. Oh, poa. Nilisema na kushuka kitandani nikamtafutia shilingi elfu kumi kwenye suruali nikampa. He, mbona elfu kumi? Ah, kwani unataka shilingi ngapi? Nataka shilingi 2020, situkubaliana tangu mwanzo jamani. 
Hapana, nilikuomba iwe F10 ukakubali. Hapana, sikubali. Ulinuliza kama nitakuja kulala. Nikajibu ndio. Kwani uje kulala ni gari? Mimi naongezea shilingi 1000 hapa niondoke. La sivyo napiga kelele uende jela ujue. Ah, lakini mbona tuliongea? Ah! Alikatisha kwa kupiga kelele. Ah, basi 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 bwana. Basi mamangu nakupa 2020. Nilisema haraka, mimi sikutaka kesi na jamhuri bwana. Wale wako sinipe, nitakuitia watu hapa. Alisema Lina, yani kumbe mambo ndio alivyo hivyo mjini. Ah, kudadadeki. Nilichukua 1000 nyingine nikampatia. Ila kichwani nikaiahidi nafsi kwamba kamwe sitorudia tena kukala kale. Yaani kwanza kadogo tu lakini kitumbua kishaanza kutepweta kuliko cha mamaasha. Pumbavu kabisa. Lina alitoka. Nikafunga mlango wangu hata sikutaka kumsindikiza. Atajua mwenyewe anafikaje fikaje kwao. Mimi sikumleta kwanza. Nirudi ndani nikajilaza mpaka nilipokuja kushtuka saa 4 nikiamshwa na simu ya mamaasha. Mama Eh. Yeye ndio jamka wewe mwanaume. Au usiku ilana bebe nini? Ah, amna, ni chelewa kulala. Ni bwana usoma hadithi FB. Ha? Sawa bwana, hauji leo. Mm, naweza kupumzika leo? Ni wewe tu bebe. Baki mwanzako nitakuonaje? Hivi unajua furaha yangu ni wewe. Ukija hapa kazini. Ah, acha uongo bwana. Warahi lembo, nakupenda sana. Ninapata penzi tamu kwako. Yaani unanifikisha pale napotaka. Sijui nije. Ah, usije, usije sasa hivi bwana. Maana nishaanza kumogopa mmeo. Ah, sasa namaogopea nini sasa? Amna. Ah, haya, baadaye sasa. Nitakuja mmeo wangu sawa eh? Nataka nije ninyonye. <laughs> haya poa, kwa hiyo nisije leo. Ah, wepo mzika tu. Nilikuwa sina hamu ya ngono maana mtoto Lina alikuwa ameshazi kwa nguo zote usiku. Sasa alivyokuwa mama Asha ananiletea habari za kuja. Ah, alikuwa kama ananikwaza lakini sikutaka kumwambia maana bila ye mimi ni fala tu mjini. Niliendelea kulala ila baadaye njaa iliponipiga. Nilioga na kwenda zangu mtani kutafuta msosi. Baada ya kula kwa mantilie pale, niliondoka kwa mwendo wa taratibu lakini wakati naingia katika geti la nyumba niliokuwa nimepanga, nilisikia sauti inaniita. Niligeuka nikakutana uso kwa uso na mtoni. Akuwa amefuatana na washikaji mabisho sana. Mtoni mkononi alishikilia kamera. Nilijua lazima atakuwa anaenda kuwapiga picha washikaji hao. Da, sikutamani mtoni ajue ninapoishi ila ameshanibamba nikiwa naingia ndani ya geti. Nilikasirika. Vipi mzee? Mtoni alisema huku akinipa tano. Asa daktari mwanangu. Akumbe siku hizi unakaa hapa. Ainiuliza huku akichungulia ndani ya geti. Sikuweza kumjibu maana sikutaka ajue kama nakaa pale. Da, hapa ni kwa mshikaji tu naenda kumcheki. Ah, umetisha sana mzazi. Basi haina noma, si tunaenda location. Ah, poa poa. Mtoni na wenzake walipita na kuniacha pale getini. Roho iliniuma, sikutaka ajue naishi wapi maana ni kama vile tumeshakuwa maadui sasa. Na tunda tuilokuwa tukirigombania likiwa ni la mtu. Shit. Nilisema kwa sira. Niliingia ndani na kulala zangu. Ila niliona kama vile siku ni ndefu sana. Hese kukaa nyumbani bila kazi. Ah ndugu yangu inachosha sana. Baada ya siku mbili ilikuwa ni siku ya Jumamosi jioni mida ya saa kumi. Nilikuwa saluni nampa huduma mwanamama mmoja. Nikiwa nazidi kumpa huduma, alipokea simu kutoka kwa mtu nisiyemfahamu. Eh sipo nyumbani. Alisema mama yule harafu akasikiliza upande wa pili ambao mimi nilikuwa siusiki. Okay, mpatia Aziza niletee. Alisema mama yule. Baada ukata simu tuliendelea na kazi yetu ya kawaida. Ila dakika kumi baadaye alikuja msichana mmoja ambaye alikuwa ni mrembo sana. Yule msichana alikuwa ni binti fulani hivi, ana umbo zuri lenye mvuto. Alivaa sketi ndefu iliyoshika maumbile yake, alafu kichwani alijifungia mtandio kwa vipini ili kufunika nywele zake kama wafanyavyo watu wa pwani. Nilimtazama udendo kanitoka. Alitoa kibunda cha pesa na kumkabidhi yule mama nilikuwa nikimpa karangi kwenye kucha za mguuni. Yule msichana alikuwa anaona aibu sana. Muda wote alikuwa hanitazami, anajifunika funika tu na mtandio wake mwingine huku akijiuma uma kuonyesha aibu iliyomkithiri. Mbona hujamsalimia huyo mkaka? Yule mama aliuliza na mimi nikadakia. <laughs> Mwenyewe nashangaa. Nilisema kwa hisia kali huku nikimkagua umbo mtoto. Ese, mtoto alikuwa na kalio sio la nchi jamani. Da ni changanyikiwa. Yule msichana alijifunika usoni kwa aibu halafu akasema huku akichekacheka. 
Mimi naona aibu. He? Aibu ya nini Aziza? Mama yule alisema ndio nikajua jina la msichana yule. Mimi siwezi kumwangalia mwanaume usoni. Alisema binti na kuzidi kuficha uso wake ikabidi nicheke maana. Yaani aliona aibu. Nikajisemea moyoni huyu atakuwa bikra bado. Makubwa, alisema mama yule. Okay, mimi naondoka. Aziza aliondoka haraka, wote tukabaki tunamshangaa. Kitendo cha Aziza kupiga hatua kilifanya kalio lake nene kugawanyika vipande vipande. Nikajisemea moyoni, yani huyu nikimpata nitatulia. Niliongea ila sasa sijui ni wapi mtoto yule wa kike anakaa. Nijipata napata wazimu na wazimu pia ulijipata unanipata juu yake. Lakini leendelea kumpa huduma mama yule mpaka nikamaliza na naye akaondoka zake. Siku tatu baadaye nikiwa natembea tembea kumtafutia mama Aisha kiepe pale mtaani, nilikutana Aziza njiani, akiwa amevalia nguo zilizo mtanda na kuacha paji la uso wazi tu. Moyo kandunda. Nikasema ngoje ni mchokoze hadi nichukue namba. Nilimfuata na kumwambia, "Mambo, nisema huko nikijaribu kumzuia asipite njia. Angalau asimame nionge naye." Poa, Aziza alisema huku akiangalia chini na kunikwepa ili apite. Ilibidi nimshike mkono ni mvute kwangu lakini kabla sijafanya hivyo alichoropoka anataka kukimbia nikamuita kwa huruma Please ah, Aziza nisikilize kidogo tu basi Nisema huku nikimfuata Mimi mm, nawahi Ah unawahi sawa ila nisikize sekunde 30 tu please Siku nyingine bwana Alisema binti na kuongeza mwendo Hakika sikuridhia nilimkimbilia na kumshika nikamvuta mkono Niache, niache basi. Alisema huku akijitoa. Mimi namtazama, yani ule binti ni mzuri mno. Alinipagawisha nikachanganyikiwa. Tafadhali, nipe namba yako basi. Nataka kuchati na wewe. Mimi sina simu bana, niache ti. Alisema ule binti huku akijibaraguza baraguza, anataka atoke. Kwa bahati nzuri alikuwa na simu mkononi. Nikampokonya chap na kumwachia. Nipe simu yangu bwana. Aziza alisema kwa aibu lakini hakuthubutu kuifuata maana alikuwa ananionea aibu vibaya mno. Niliandika namba yangu nikajibip chap alafu nikamrudishia simu yake. Nishachukua namba tutachati. Mm, alafu wewe alisema Aziza lakini bado hakunitazama. Nilifurahi sana kupata namba ya Aziza. Aliondoka huku akiwa bado anitazami usoni. Nikajisemea kimoyo moyo. Huyu nikimpata huyu. <laughs> yani mimi huyu. <laughs> Sikuji hata naoza nini kwa kweli. <laughs> Wewe acha tu. Niliendelea kutafuta kiepe nikapata na kumpelekea bosi wangu pale saluni. Niipoka kidogo nilitaka kumtumia ujumbe Aziza lakini nafsi kaniambia lembo usiwe na papara. Na mimi nikaitii nikaamua kusubiri kwanza jioni ifike. Ilipofika usiku saa mbili nilimtumia ujumbe. Hai. Akanijibu baada ya sekunde mbili tu. Hai tu. Mzima. Mi mzima. Uko wapi? Niko home. Yaani alikuwa na kera staili yake ya kuchati. Maana alichati kwa kifupi sana. Na chati na Aziza au Yes. Alinjibu kisha akaniuliza, "Kwani we nani?" Mimi lembo hapa. Lembo? Aliuliza kwa mshangao. Ya, yeah, ndo yule niliyekutana nawe njiani, nikachukua namba yako pale Kagera. Aha, poa. Alinjibu poa akiandika P. Ndio, mzima lakini. Nilisubiri kama dakika kumi, mtoto yuko kimya. Nikamtumia ujumbe mwingine. Mbona kimya? Lakini bado akawa ajibu. Nilipopita kama dakika arobaini hivi, niliamua kumpigia, akapokea. Mambo. Niliongea kwa huruma kwa kweli, nilikuwa na uhitaji wa mtoto yule. Nilihisi ananifaa kabisa hata kwa kuweka ndani. Yaani nilijisemea akieleweka lazima tutafika mbali sana. Poa mimi. Poa tu, mbona ulikaa kimya? Nilishio SMS, labda kama tunaweza kuchat kupitia WhatsApp, nilembi. Oh, okay, okay, saa. Poa, lakini vipi hatuwezi kuongea kidogo kabla hatujaenda WhatsApp? Mm, sawa, hebu nambi. Hivi unasoma? Ndio, niko chuo nasoma elimu ya cheti. Hmm. Kumbe mtu mzima kabisa. Mbona unaona aibu hivyo eti? Yaani mimi nina aibu sana eti. Siwezi mtazama mwanaume usoni. Da. 
Yaani nitamani uniangalie kidogo tu ila ndo ukagoma kabisa. Sitaweza. <laughs> Alisema msichana yule nikafurahi maana alikuwa anajibu vizuri mpaka nikawa nasikia raha. Sikupenda kumchelewesha. Heru usemi mapema ukataliwe kuliko kupoteza muda wako alafu uje ukataliwa ushatumia voucher zako. Aziza, nikwambie kitu. Nambie tu sijali. Hakika wewe ni mwanamke mzuri sana. Tena sikuamini siku ile nilipokuona. Nitamani kuone tena na kwa kuwa Mungu hakutaka niendelee kukumisi, aliamua kutukutanisha tena na mawasiliano nimepata. Ah. Ah, usiguni Aziza. Hapa nilipo ninatafuta mwanamke wa kujenga naye malengo sio wa kuchezea na wewe unaonekana kabisa unanifaa katika malengo yangu ya baadaye niliongea hivyo kwa kujiamini sana kweli kwanza wewe unaishi wapi mimi naishi tabata kimanga sawa ila mimi na masharti yangu sitaji kufanya chochote mpaka utakapoana ah hilo tu <laughs> wewe usijali Nilisema kwa nisikua na haraka yote ya huruka naye maana alikuwa ni mtoto mzuri na anayeonekana na jiheshimu. Kilicho nishawishi zaidi nilijua kwamba hamu zangu zitakuwa zikimalizika kwa wanawake wengine. Huku yeye nikimweka kama mke wangu wa baadaye. Basi nitakufikiria. Sawa, nitafurahi sana. Nilijua pale nimeshakubaliwa ila tu hataki kuniambia haraka haraka tu. Nijikuta natamani nimuone tena. Nitume picha zako WhatsApp. Ah ni hii hii ninayoongea na wewe. Okay sawa. Nilikaa kama dakika tano na mtafakari. Ndipo baadhi ya picha zake zikatirika kwenye kisanduku cha program ya WhatsApp yangu. Akiwa amejipiga picha nzuri sana. Picha nyingi alizokuwa amenitumia zilikuwa ni zile za aibu vile vile. Nyingi alijigeuza na kuacha msambo ndani uone huku nyuma. Da mama, dai. Huyu mtoto amejaliwa. Nilisema kimoyo moyo. Kuna picha kama mbili hizo alizionyesha uso wake. Hakuwa na kasoro yote mtoto wa kike. Nilipata wazo la kuoga. Ghafla tu nilitamani awe mke wangu. Japo bado nilikuwa tegemezi kwa mama Asha. Aziza, ukinikubalia nataka nikuweke ndani mzima. Mm, kweli? Ndio, wewe ni mzuri mno. Yaani sijapata ona. Huna kasoro yote Aziza. Nimekupenda kweli kweli Aziza. Hmm. Yeye ndo mnavosemaga tu hivyo ila ukishapewa kile unachokitaka unakimbia moja kwa moja. Ah sio wote tuko hivyo Aziza. Ukiona mtu anafanya hivyo basi ujue kwamba hakuwa na malengo na wewe. Ila kwa jinsi ninavyokupenda, mm, sitoweza kukuacha. Kwa hiyo kama umenipenda, je huyo uliye naye sasa hivyo na mwachaje? Ah, ndiye naye tena, yupi? Mm, ina maana unataka kunidanganya kwamba hauna mtu. Ah Aziza, nisikilize. Sina mtu Aziza. Niko singo kabisa. Hata ukiniangalia usoni tu, sio unaona ni uso wa mtu aliyeko singo jamani. Mm. <laughs> Wanaume mna maneno nyie, du. Ah, ushawahi kuumizwa? Nilimuuliza ile swali makusudi maana nilitaka kupata jibu kama ni bikra au la. Hamna, ila kila siku naona marafiki zangu wanalia. Mimi bado sijawahi kupenda ile kabisa neti ile kutoka moyoni hadi nichanganyikiwe. Mm, hapana sijawahi kupenda hivyo. Alisema Aziza kimoyo moyo nilisema ndio yule ndiye mwanamke wa kuoa sasa. Kwa hilo jibu alionipa nilihisi hajawahi kupitiwa kabisa. Niliahidi nafsi yangu kwamba sitoweza kumuomba tunda lake mpaka pale tutakapoana. Bado alikuwa ananifikiria. Jibu halikutoka moja kwa moja lakini nilijua pale nimeshakubaliwa. Japo sijapewa lile jibu kamili. Mimi na Aziza siku ile tulichati sana, ni ilala saa saba. Asubuhi asubuhi nikashangaa mlango wangu na gongo kwa fujo. Niliposhtuka niliuliza kwa sira, "Nani wewe?" Maana alikuwa amenikatia usingizi wangu mtamu asubuhi. "Fungua bana, unalalaje hivyo mtoto wa kiume?" Hmm. Niliguna baada gundua ile sauti ya mama Asha. Alikuwa ameniletea mzigo asubuhi asubuhi. Duh, asubuhi asubuhi. Kuna nini wewe mwanamke? Fungua mlango basi, mbona maswali mengi hivyo? Au upo peke yako huko ndani? Ah, niko na katoto kazuri huko ndani bwana. <laughs> Nilimtania. Thubutu, nitakunyongea humo humo. Alisema mama Asha, nikacheka sana. Huku nikikisogelea kitasa cha mlango na kufungua, nikatazama nje. Nilimtazama yule mwanamke alikuwa ameshika mfuko mkononi 
wenye vitu ndani alafu alikuwa amekuja na nguo fupi sana mapaja nje nje aliingia ndani kuogopi kuvaa nguo fupi hivyo watu watakuonaje hmm hebu acha maswali yako hayo bwana kwa nana ananiona kwenye gari aliniuliza na kuketi kitandani halafu akanipatia ule mfuko aliokuwa ameubeba kuna chapati uko na juisi ule Asante, mbona leo asubuhi asubuhi sana vipi? Niliuliza huku nikitazama ndani ya mfuko ule. Oh, acha tu. Ningekuwa na uwezo ningekuja hata saa 9 usiku maana mm. nimeshtuka usingizini na jisikia kufanywa. Halafu nikimtazama baba Asha hata ile hisia naye sina kabisa. Nikasema ngoja asubuhi ifike nimpelekee Serengeti boy wangu akaisugue. Mama Asha alisema nikatabasamu huku akili kiama na kwanza kuwaza ufuska. Mm, jamani utaniua wewe. Mm, ni kuue na nini sasa? Uh, sina utamu na unipa. Hivi siku kuniacha kama mtoni. Si utaniua na pressure wewe. <laughs> bwana wewe muachana na hizo mada bwana. Alisema na kuinuka akaanza kuvua blouse yake. Halafu sijakwambia kwamba amenione na gari na shuka hapo. Yupo kwenye pikipiki sijui anaelekea wapi. Hata kusemea. Hata akisema usiogope. Alisema na kuvua nguo ya chini akabaki na nguo ya ndani iliyovimba kidogo, maeneo ya mbele kuna kotunda fulani hivi. Alijichapa makofi pale kwenyewe, halafu akaniambia, "Hii mali yako wewe." Alicheka cheka kwa aibu halafu akapanda kitandani. Nilichokifanya niliingia bafuni, maana kile chumba kilikuwa master. Nikaswaki halafu nikarudi, yeye anachezea simu kitandani tu. Nitamani ile chapati lakini hata kama ni wewe unaweza kweli kupata hamu ya kula wakati utamu na uona umeshajigalagaza kitandani au ndio wale mambo ya Mario nile ndio nitakula ama nitakula ndio nile <laughs> Nilipanda kitandani na kumkumbatia akaweka simu pembeni tukaanza kutafunana ndimi taratibu huku akinivua nguo na mimi nikamvua nguo yake ya ndani akabaki kama alivyozaliwa Baada ya hapo niliingia kati kati ya mapaja manene halafu nikaanza kufanya mambo yasiyompendeza Mwenyezi Mungu. Baadaye mimi na mama Asha bila hata kuogopa kuwa ni mke wa mtu tuliondoka pale geto kwangu tukiwa tumeshaoga vizuri kabisa. Tulipanda gari yake kuondoka moja kwa moja mpaka tulipofika kazini. Mm, umempata wapi huyo? Lucy aliuliza. Nimemkuta na Zorula huko. Nikasema nimpe lift. Mama Asha alijibu si sote tukacheka. Hata hivyo sio kwamba kina Lucy walikuwa hawajui na mtafuni ule mama lakini kamwe hatukuwahi kukaa tukaongea lolote kuhusu mama Asha. Hai, huo ulikuwa ni ujumbe wa Ziza asubuhi asubuhi sana. Nami nikamjibu, "Hai tu, uko poa?" "Ndio, vipi wewe uko sawa?" "Ndio, niko sawa, naambie." Ah, "Nimesema nikusalimie tu." "Asante sana, vipi chuo? Haujaenda?" "He, we kaka, ina maana leo Jumapili kuna chuo kweli?" Ah, oh, oh. kumbe leo Jumapili. <laughs> Tatizo wewe hauendagi kanisani. Mm, ni kweli sijaenda muda mrefu sana. Mm, haya. Mm, haya nini? Ah, sinamaanisha baadaye. Mm, kwa nini unafanya nini? Ndoto tulikuwa tuna chati, nilimuuliza Aziza lakini hakujibu lolote. Tuliendelea na shughuli za saluni kama ilivyo kawaida. Lakini ilipofika mida ya saa kumi, Niliamua kumtafuta Aziza kwa kumpigia simu. Hii ilikuwa ni baada ya mimi kukaa mbali na mama Asha ili asije kakasirika. Samani Aziza. Nilisema tu mara baada ya Aziza kupokea simu. Naambie. Ah, naomba uje hapa karibu na kazini kwangu. Angalau nikuone tu. Hmm, kuniona tena. Ndiyo, natamani kuona uzuri wako live. Hapana, ah, mchana hivi haki ya Mungu sitaweza kuja. Maana sitaweza kwanza kutazamana wala hata kuongea na wewe. Ah, kwa hiyo sasa ngapi sasa? Labda giza likishaingia. Ah, basi nitakutaarifu. Haya poa ni wewe tu. Nilikata simu yangu kisha nikarudi kule kazini. Ndipo nikakuta mama Asha ameshaondoka zake na kumwacha Lucy na wale wafanyakazi wengine. Siku ile kwa muda wote nikiwa pale ofisini, Lucy alikuwa ananitazama, halafu anacheka. Nikao nashindwa kumuelewa. Sikuweza kumuuliza kwa mdomo kwamba kwa nini anancheka ila nilimtumia ujumbe mfupi na kumuuliza vipi mbona ancheka Lucy naye alinijibu 
Nafurahi kila nikikuangalia. Hmm, kwa nini wakati nakaa hapa siku zote leo ndo nakuchekesha? Na Hamna, ninafikiria mbali. Unafikiria nini tena Lucy? Nilimuuliza hivyo Lucy naye akanijibu. Hivi, lile jimama unaweza gaje kubinjwana nalo? Alianza kuniuliza maswali ya kimitego. Nikajua eh, tayari amaamua tupige story kuhusu mama Asha. Niliamua kukaa kimya ili nisitoe siri ya kambi. Lakini baada ya yeye kuona niko kimya, akaniongezea dozi kwa kusema. Ila na kusifia, anasema unajua kuisugua hadi na waka moto. Nasikia una mashine ndefu. Aliniambia nikacheka, halafu sikumjibu. Nikamwangalia pale alipokuwa ameketi naye akanitazama machoni. Akacheka pia. Nilijisemea moyoni yale mambo ambayo sisi wanaume tukikaa kwenye kijiwe tunasimuliana kumbe wanawake pia na wao wanasimuliana. Nijisikia hisia sana. Nilitulia kimya nikatazamana na mikono yangu. Halafu nikainuka na kuondoka. Naona kaibu fulani hivi. Nijiuliza mengi sana kwa nini yule mama kanisifia? Au ana enjoy sana mtarimba wangu? Sikuwa na namna. Nilisubiri liwalo na liwe kwani mwanaume kuambiwa hivyo ni sifa. Jioni ilipofika niliaga pale kazini alafu nikampigia Aziza simu. Aziza uko wapi? Njoo maana saradimi hapa alafu kifika utaniambia. Oh, poa, dakika moja nakuja. Poa. Nilitembea kwa kasi ya jabu nikaenda mpaka si RDB tawi la magomeni. Alafu nikampigia na kumuuliza, "Uko wapi?" Uh, angalia nyuma yako. Nipogeuka nilimuona kwa mbali. Kuna kanjia alikuwa amesimama, nikakasogelea na kumfuata nikaongea naye. Kwa kuwa Aziza alikuwa naibu sana. Alinchukua mpaka kwenye giza tukaenda tukasimama. Aziza aligeukia ukutani na kuacha msambo nda wake nyuma, halafu akaniambia, "Si ushaniona sasa? Mimi naondoka." <laughs> yani kwa zile aibu tu zilinifanya nione ni wife material kabisa. I say, nilimpenda bure. Sasa jamani, hata sijakuona. Yaani muda wote umegeukia tu kukutani, sasa nakuonaje? Eh, umeniachia tu utako huko jamani, eh? Nilisema huku nikilitazama lile kalio limejaa. Eh, jamani, au nilishike ndo ufurahi. Nimuuliza na mkono wangu wa kulia ulitua juu ya wowo la kushoto, nikaibinya. Mama, da. Tako laini. I say, nikapagawa zaidi na kumsogelea. Nilimvuta Aziza nikamkumbatia nataka kumpiga mate lakini hataki kabisa. Nikamuuliza, ina maana hata tukioana hautaweza kunitazama usoni Aziza? Mm. Mm-hmm. Yaani mi naona aibu hatari. Na sijitakwaje. Alisema na kuniachia akaendelea kujibanza kutani alafu akaniambia, "Hivi nikuulize swali." Eh, hey, Aziza, naambia tu usijali. Unataka kweli kunioa? Ndio. Mimi nataka nikoe. Ukiwa tayari tu mimi nakoa. Kweli kabisa kutoka moyoni kweli unataka kunioa. Ndio, Aziza mbona uniamini bwana? Kweli kabisa. Mimi nataka nikoe Aziza. Na kuamini lakini sasa vipi kuhusu dini? Ah, nitafakari kwa muda wa sekunde 45. Nikiwa kimya ndipo binti akanigeukia na kuniuliza. Eh, mbona kimya sasa? Alisema na raundi hii kwa mara ya kwanza binti alitazama usoni. Nilipoyaona macho yake tu nilizidisha upendo kwake na kujikuta niko tayari kwa lolote nikamjibu Usijali nitabadili dini kwa ajili yako Nilisema kwa kujiamini Mimi mtu mzima na ruhusiwa kusali katika dini yoyote ambayo naitaka Sawa nimekuelewa alisema na kuangalia chini halafu akaanza kungata kucha Aziza hivi umenikubalia ombi langu <laughs> Usijali, mini wako. I say nilirukaruka kama Masai. Nilisikia furaha ya ajabu kupata jibu kutoka kwa mtoto mzuri kama yule. Nilitamani sana ni moyo. Kimoyo moyo nilijisemea. Na mchuna mamaashe miezi sita hivi, alafu na hama bila yeye kujua niko wapi. Nitondoka zangu na mtoto Aziza. Nilitoa shilingi 5000 mfukoni nikampatia. Kanunue vocha tutachati WhatsApp. Nijifanye najua kujali. Ngoja nikupe siri moja. Mwanaume kumhonga mwanamke niligundua kumbe sio kwamba hataki ila ni kwamba mwanamke huyo hajafanikiwa kuteka vyema moyo wa mwanaume huyo. 
Yaani sisi wanaume kumhudumia mwanamke huwa ni swala la automatic pale anapokupendeza moyo wako hadi unachanganyikiwa. Asante. Alisema binti na kuniangalia alafu akalikwepesha jicho. Hmm, usijali. Sawa, mimi ndoka zangu basi. Aliniambia Aziza nikamtazama alafu nikampachika swali. Ina maana Aziza uliniambia kwamba hatutofanya chochote mpaka tuoane. Ina maana hata busu sitapata jamani. Hata sijamaliza sentensi vizuri nilimshangaa yuko mdomoni kwangu kwa kushtukiza yani. Alinilamba busu moja tu. Ila nilipepesuka kama vile nimechapwa kibao. Akili ilipokuja kunirudia ni kwamba binti alikuwa ameshaondoka kitambo. Nikabaki na mtaja tu. Aziza. Azi Azi ah Aziza. Nilipagawa na busu tu. Jeni kipewa ya kitandani si nitakufa. Wow, nilichelewa wapi kuja Dar es Salaam? Nijiuliza na kuanza kutembea huku nikiongea peke yangu. Da singoki ngo kudadeki. Nijisemea kama fala huku nikikuna nywele zangu kichwani. Nirudi nyumbani nimechoka hatari hatari yani. Na nilipofika home nilioga nikaenda kununua chips kavu, nikaenda kula, halafu nikajilaza na kuishika simu yangu, nikawasha data. Message za WhatsApp hazikuwa nyingi sana kwa sababu sikuwa na majina ya mengi sana kwenye simu. Niliona ujumbe mmoja wa Ziza akiwa amenitumia ka emoji ka kusinzia. Nikaijibu kwa kumuuliza, "Unalala?" Halafu nikaenda kwenye ujumbe wa Lucy ambaye alikuwa amenitumia ujumbe wa mguno, yani mm. nilimtumia ka emoji ka kushangaa. Nikamuuliza, "Vipi?" Baada ya dakika moja Aziza alinjibu na kuniambia, "Hapana, ila nina usingizi hatari my day. Leo hausomi au chuo ni bata tu." Mm, mwenzako sina hata mudi ya kusoma ila uwezi amini Jumanne na testi. Oh, pole sana. Usome basi usije ukanlaumi baadaye. Amna wale usijali, mimi nitasoma kesho. Aziza alinjibu hivyo. Sawa, nambie. Nilimtumia huu ujumbe na Elusi kule akanijibu ule niliyomtumia akisema, "He, nikajua umeshalala." Sijalala dalusi. Mm, unafanyaje? Hainuliza Lucy ila nikaikaushia kwanza. Nikaendelea kuchati na mtoto wa Ziza, my future wife. Ushafika nyumbani? Aziza aliuliza. Nishafika, nimeoga na nimelala saa hizi. Nimelala na nani? Aziza aliuliza swali kimtego. Hmm. Nimelala mwenyewe. Vipi nije? Aziza alinuliza nikajikuta najitegesha vizuri huku nikivuta pumzi na kumjibu. Jobas. Mm. <laughs> Nikija wote niacha salama kweli. Ah, nitakuacha salama ndio. Si unalala hapa pembeni na mimi nalala zangu pembeni. Ah. <laughs> Stakizo, wanaume sio wa kuamini kiasi hicho. Utakisamea kidude na unajua kipo pembeni yako kweli? Hey, wewe. <laughs> Uongo mbaya, kwa jinsi ulivyo mzuri Aziza, sitokusamee. <laughs> Muone vile. Nilijua tu utaweza. Na mimi ndio kitu sitaki kwanza maana mm. yani hata sasa hivi yenyewe imesimama hapa. Kisa tu na chati na wewe. Mm. Hmm. Ni yoni. Alisema na kuweka viimoji vile vya kuona aibu. Hmm. Njo yoni. No bana, nitumie picha yake na mimi nitakutumia za nyonyo. Hakika Aziza alikuwa ni msichana ambaye anajiamini sana. Kwenye ishu ya kuchati alikuwa ogope hata kidogo. Ila sasa kwenye kuonana ana kwa ana alikuwa ni muoga hatari. Ha, wewe ukikaona ni kadogo sana ujue. Mm, nataka nikaone hivyo hivyo baby, mintolia. Mm. Alisema na kuweka vimoji vya kulia. Kikweli nilikuwa nimeshachanganyikiwa na mapenzi aliyokuwa ananionyesha. Ni siku mbili tu nimeona na naye. Anaonekana ni mgeni wa haya mambo lakini kwenye kuchati anaka uzoefu fulani hivi. Niliwasha taa nikaishusha bukta yangu alafu nikaanza kuichapa picha mashine yangu. Kisha nikamtumia picha zake tatu kwenye mtandao wa WhatsApp. Alizifungua na niliona kabisa zile picha zimefunguliwa. Nikatulia kwa sekunde kadhaa ndipo nikapokea ujumbe wa sauti kutoka kwa Ziza. Nilipofungua ujumbe ulikuwa upo hivi. Baby, baby, baby. Ah. 
alinitumia huku akihema kwa nguvu. Alionekana mdude ule umeshahamisha mawazo yake yote na kupeleka kitandani kabisa. Vipi tena mpenzi? Niliuliza lakini hakujibu. Aziza alitoka online muda ule ule. Nikaamua kuzifuta zile jumbe za picha kwenye WhatsApp lakini kwenye simu yangu zilikuepo bado. Nilihamia upande wa Lucy na kumchatisha, nikaanza kwa kumuliza, "Vipi ushalala?" Lakini kumbe naye alikuwa ameshalala moja kwa moja. Nilipumzika mpaka saa 12 asubuhi. Ndipo niliposhtuka usingizini. Nikawa nimekuta Aziza amenitumia ujumbe, tena jumbe kibao usiku baada ya mimi kusinzia. Nilizosoma jumbe zake zilikuwa hivi. Ya kwanza ilikuwa imeandika, "Baby" Ya pili ikaa inasema jamani ka huu mdude mimi nitaweza kweli. Ya tatu hani umelala. Ya nne au sasa mimi nitalalaje? Ya tano na ya mwisho aliyomalizia alituma. Umeniacha hoi yani. Ah mbona sasa umefuta picha wakati mimi bado natamani kuiona. Niitabasamu na kuwaza kumbe mtoto ule mdude ulimfanya akachanganyikiwa sana. Nikiwa na tafakari hilo alinipigia simu nikapokea. Aziza Nilimuita mara tu baada ya kupokea simu yake. Mm, vipi umemkaje? Niko poa, vipi wewe? Mimi siko poa kwa kweli. Kwa nini uko poa? Mm, usiku kucha hata sijalala usingizi kisa wewe lembo. Ulikuwa na waza nini kwani? Nilikuwa na waza, basi tu tutaongea baadaye. Ngoja jiandae niende zangu chuo. Sawa. Mwe wangu ulikuwa umemhifadhi Aziza kuliko mwanamke yote yule. Nijisi upweke pale nilipokumbuka ataenda chuo na hatutoongea mpaka jioni. Lakini nami nilijiandaa nikaenda zangu kazini. Niliwahi kiasi kwamba sikumkuta mtu yeyote pale kazini. Niliona ni heri nikaenda kutafuta supu mahali ninywe kwanza ila nilipofika kwa mama muuza supu nilimkuta Lucy na msusi mwingine aliyekuwa akiitwa Fatuma wakiwa wamekaa na kunywa supu na chapati. Mambo zenu. Poa tu mzima wewe. Aliuliza Fatuma lakini Lucy akawa ananichekea chekea na kutazama kwenye suruali yangu. Niko poa, naona mnapata supu. Ndio, mara moja moja sio mbaya, si unaelewa? Alisema Lucy. Bia, yeah, sio mbaya. Nilisema na kusogeza kiti nikaketi alafu nikawa nasubiri subiri hivi. Baadaye tuliondoka kwa pamoja kuelekea kule nje. Tulimkuta mama Asha ameketi pale nje. Ameshafungua anachezea tablet yake. Tukatazamana usoni, yani alikuwa akiniona hivi. Macho yake yalikuwa yanabadilika kabisa na kuonekana kutaka kulipata lango penzi. Mshikamo. Wote tulisalimia. Maraba, mmemtoa wapi huyo? Aliuliza huku akinyonyesha kidole kwa utani. Kina Lucy na Feti walicheka. <laughs> Tulikuwa tumelala naye. Alijibu Lucy wote wakacheka. Mimi naona aibu, natazama simu yangu hata hamna cha maana ninachokitazama huko. We, thubutu msije mkamwaribu mtoto wa watu. Mwenyewe huyo anaonekana hajawahi kabisa. Alisema Masha. Ikabidi wagonge mikono. Mi nikaingia ndani na kulitoa lile sofa la barazani nje. Niliketi na kupata ujumbe wa Lucy. Wewe, sasa huyu ananisumbua naye kaisha. Nilimjibu na mbie. Naye akanijibu, wala sina la kukwambia ila ndo nimeingia WhatsApp nikaziona jumbe zako ulizonitumia jana. Oh, saa. Bas poa. Nilikausha kwa muda lakini nikaamua kumchokoza. Hivi ulisema unakaa ubongo mawasiliano eh? Ndio. Unaishi peke yako au? Hamna, naishi na mtoto wa mkubwa wangu anasoma chuo. Aha, nikajua upo mwenyewe bana. Ningekuja leo kusalimia usiku. Niliamua kufanya makusudi ili kuelewa nia yake ni ipi mpaka awe ananichekea chekea kiasi kile. Mm. Wewe mimi sitaki ugomvi na bosi. Ah, bosi gani tena? Bosi wangu atanifukuza kazi akiniona na naizoea tamu yake. <laughs> Usiwe hivyo bwana. Kwani unaondoka nayo? Mm. Hmm. Ningole niende nayo nikaitumie shambani basi. <laughs> Alinitania nikacheka. Mda huo huo alikuja mtu aliyekuwa anahitaji kusukwa. Hivyo basi Lucy alikaa kimya bila kunijibu maana alikuwa amepata cha kumweka bize. Nilikaa kimya pia. Ilipofika mida ya saa kumi jioni mama Asha aliondoka alikuwa anafuatilia pesa zake kwenye vikoba. Nami nilibaki nikiwa na kina Lucy. Hii ilipelekea Lucy kunizoea kwa ghafla na kuna muda alinipora simu yangu. Ah, ya nini sasa? Hebu nipe simu yangu bwana. Nilisema huku nikijaribu kumpokonya ila alikimbia na kuingia ndani. Kitu kilichofanya mimi nitulie nje 
nikawa nakuna kichwa huku nikifikiria kama kuna chochote kibaya kwenye simu yangu. Baada ya dakika tano, alirudisha simu yangu huku akicheka nikamuuliza vipi? Aitikisa kichwa kumaanisha hamna lolote. Niliposhika simu yangu niliingia kwenye gallery. Cha kwanza nilichokiona ni zile picha zangu za usiku nilizopiga paipo yangu nikawa nimemtumia Aziza. He, ay 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 ay, sikuzifuta. Nijiuliza maana mi kwa akili yangu nijue nimezifuta. Ndipo nikakumbuka kumbe nizifuta tu kwenye WhatsApp lakini kwenye simu sikufuta. Daa nishika kichwa na kutafakari. Huyu demo ajaziona kweli? Nijiuliza. Baada ya kusafakari kwa muda nikapotezea nikisema kwamba atajijua mwenyewe. Baadaye jioni kwa mida ya saa moja nilimtumia message mama Asha maana hakuwepo. Nikamuomba anitumie hela ya kula maana sikuwa na hela. Lakini kikweli ile message ilikuwa ni ya uongo tu. Mimi nilikuwa na pesa kibao na mara hii nilikuwa nikiweka pesa zangu kwenye begi langu kule ndani. Kuna kama laki tano hivi. Naendelea kukusanya tu ili baadaye ni moyo aziza. Mama Asha alinipigia simu akaniuliza, "Uko wapi?" Nikamjibu, "Ndo nimetoka hapa kazini naenda nyumbani lakini sijui nitakula nini mwenzako." Ah, basi usijali na kutumia hela sasa hivi maana niko mbali sana mpenzi wangu. Sawa. Bas, nilikata simu na kutolea. Haikuchukua muda mrefu sana nilipata ujumbe wa muamala umefika shilingi ya 2020. Nikamtumia ujumbe wa shukrani halafu nikaenda kupanda daladala. Nikiwa kwenye daladala nimesimama nilipata ujumbe mwingine kutoka kwa Lucy. Ujumbe ulikuwa unasema ya kwamba nimeikubali. Nilishtuka lakini sio kivile maana nilijua lazima atakuwa ameshaiona. Sasa akilini kuna liro liliniambia kamwe usikubali mwanamke aone uchi wako alafu wewe usione uchi wake. Nikaiambia hiyo ro usijali nitaifanyia kazi mkuu wangu. Nilitisha tani na kuiahidi nafsi kwamba lazima na mimi nione nani ya Lucy maana anaonekana ameshautamani sana mjigiji wangu. Safari iliendelea mpaka saa moja na nusu nikao niko karibu na nyumbani. Niliposhuka tu kwenye gari Aziza alinibip. Sikuchukua muda mrefu nikampigia maana yeye ndiye aliyekuwa my number one. Kwa kipindi kile hata hivyo nipompigia alinisalimia. Shikamo. Mm. Niliguna. Mm, unakuna nini sasa? <laughs> sasa <laughs> Shikamo wewe unataka kunyima nini mrembo? Aha, kwa hiyo hutaki kuamkiwa wakati wewe ni mkubwa kwangu jamani. Ah, acha utani wako Aziza. Kwanza vipi uko wapi? Ndio natoka chuo hapa. Wewe uko wapi? Ah, ndio nimeshuka kwenye gari naenda getoni. Ah, ungelipanga mapema sasa. Ah, yes, yes, kujua kabisa. Ila kwani wewe chuo chenu kiko wapi? Chuo cha maji, ipo, kipo karibia na chuo cha Udizim. Woi, hata sipajui eti. Mm, Sipa karibia na daraja la Kinyazi, hii flyover. Au napo upajui? Ah, kumbe hapo tu. Njoo hapa Tabata nikuone. Mm, kote huko. Kwa nini wewe usije? Mm, njoo bana. Njoo nikunulie chips kuku. Nilisema nia yangu haikuwa ovu kabisa ila nilitaka tu nikae karibu naye maana nilimwamini sana mtoto Aziza kwa jinsi alivyoishi tu alionekana ni msichana anejiheshimu sana. Mm, Umamwa kunitamanisha au umejiwaje napenda? <laughs> Njoo bwana, nikuagizie au? Mm. Aliguna lakini akakaa kimya kwa sekunde kadhaa ndipo akaniambia. Basi ngoja niangalie daladala hapa nije. Poa. Nisema kwa kujiamini. Ratiba yangu kuna nyumbani ilishia pale na nilijikuta naenda kwa mjamaa mtengeneza kiepe, nikaagiza kiepe kuku safi kabisa. Mimi kwa sababu sio mwanaume wa daa, niliamua kuagiza ugari wa nguvu na samaki mkubwa. Alafu nikaa na subiri niletee, ndipo nikamtumia ujumbe Aziza. Umeshapanda gari? Naye akajibu. Ndio nimepanda kwa bahati maana da, watu ni kama wote. Ah, poa. Pole kwa kuteseka mpenzi. Ah, usijali. Uje basi mpaka Tabata Kimanga hapo. Sawa. Nilizidi kumsubiri kwa dakika nyingi sana lakini baadaye alinibip tena nikampigia. Nimeshafika. Oh, okay subiri dakika moja basi. Nilinuka pale nilipokuwa nikimfuata. Nilipofika nilikuta kuna mwamba anamsumbua. Akashangaa tu bila hata salamu nimemvuta binti tukakumbatiana. Vipi mke wangu? Niliamua kumtambia yule mwamba. Cha kushangaza sasa ni kwamba binti bado aibu zake zilikuwa zijamuisha. 
Aliniachia na kuangalia mbali. Akaniacha nikiwa namuongelesha. Poa. Okay, twende tukale basi. Nilisema na kuanza kupiga hatua, naye akanifuata. Tukamwacha ule mwamba akiwa amenuna. Mimi sijali mzee. Tulienda mpaka pale mgawani. Nilikuwa nimesha mwagizia na kila kitu kilikuwa tayari. Tukaketi, mimi nikaagiza soda maana nilikuwa nimesha kula tayari. Muda aziza na kula hata hawezi kunitazama usoni ikabidi nimchokoze. Zile message zako za asubuhi ulikuwa unamaanisha nini? Nimuuliza nikaona binti amecheka tu wala haniangalia usoni. Eti Aziza, mbona unakuaga na ibu hivyo jamani? Ebu niambie, niangalie basi jamani kwanza, eh? Niangalie basi usoni. Aziza alinyanyua uso wake akanitazama, alafu akashindwa akajiziba usoni kwa kiganja. Nilisikia raha, kumbe utoto kwenye mapenzi ndio utamwenyewe. Basi bwana, nilimtazama kwa hisia mtoto yule, nikamuuliza Vipi ulijisikiaje nilivyokutumia? Mm, bwana. <laughs> bwana guna. Please bwana usinikumbushe. Alisema mtoto wa kike nikacheka kwanza. Kikweli alikuwa ni mtoto mzuri sana. Alikuwa akinionyesha aibu ambazo zilikuwa zinanipandisha hisia zangu kwa kasi ya ajabu. Nilimpenda bure. Kichwa nilijiwazia. Huyu lazima ni moe. Sikuwaipenda hivyo kabla. Na hata nilipomkumbuka Karen, nilijiona panganga sana. Alikuwa kawaida mno, alafu alintesa wakati mjini kuna watoto wakali sana, tena hawaringe kabisa. Alikula kwa muda mrefu, si unajua watoto wa kike tena kwa mwanamke mwenye aibu kama Aziza kikweli anakula muda mrefu sana. Ilifika sane tukiwa pale nikamuuliza, "Umkwenu hawatu kumind?" Akanitazama bila kunijibu chochote. Nilipomtazama machoni alikuwa na macho tofauti kidogo, macho meupe hadi kile kiini cha macho kilikuwa cheupe, yani cheupe. Yaani kwa kifupi unaweza kumogopa lakini kikweli da mimi ndo alinichanganya kabisa Alipoona na mtazama sana alitabasamu halafu akaangalia pembeni Nikamwambia vipi twende ukapone ninapokaa Mm Aliguna ila ayonekana hana kipingamizi kikubwa Niliinuka na kwenda kulipia vile vitu tulivyokula halafu nikamfuata Twende basi Mm sio mbali sana eh Ya hapana sio mbali ni hapo tu nyuma mbona Sawa ila sitaki kuchelewa na pauna tu tunaondoka. Sawa sijali. Aziza alisimama tukafuatana tukaenda hadi geto kwangu. Tulipofika alibisha hodi nikamkaribisha na tukaingia ndani na kuketi kwenye kasofa kangu kadogo. Mimi nikaketi kitandani. Karibu sana Aziza. Hapa ndo ninakaa. Haya poa nimefurahi kupaona. Aliniambia huku akichezea video yake vyake kwa aibu. Niliinuka nikamfuata na kuketi kwenye mkono wa sofa. Nikamwekea mkono begani. Nikaona binti anaona aibu kabisa. Aziza. Mm, mimi naondoka. Alisema huku akiutoa mkono wangu kwenye bega lake. Kaa kidogo basi. Nilimwambia na kumshika begani kwa mara nyingi. Nikaona ameutoa mkono alafu akasimama anataka kuondoka. Unaenda wapi sasa? Nilimuuliza huku na mimi nikisimama na kumzuia kwa nguvu. Binti akawa anajivuta. Sasa wakati ule Nilimvuta kwa nguvu nikajikuta nimeketi kwenye kochi na yeye akanikalia. Alafu lile tako laini nikawa nalifaidi kiasi kwamba lilifanya mimi nijisikie tofauti na hata mtarimbo wangu kuinuka ukaanza kumgusa. Aziza alianza kuangaika. Mimi nataka kuondoka please. Alisema mtoto wa kike lakini kadri anavokuwa akijisugua ndivyo alivogusana na mtarimbo wangu. Niachie, niache basi please mpenzi. Alisema mtoto wa kike nikawa naendelea kumchezea mara nishike chuchu mara ni mtu masekiuno na sehemu zingine za mwili yani. Sasa kuna wakati niliona kama vile Aziza anaishiwa na nguvu lakini ghafla aligutuka na kuinuka nikazidi kupambana naye mpaka tukajikuta tumetoa kitandani. Nimelala juu yake alafu tukatazamana machoni. Hani niachie niende nyumbani nachelewa. Ni busta fadhali. Nilisema lakini binti alifumba macho alikuwa ananionea aibu kama kawaida yake. Sikujali, niliushusha mdomo wangu nikaugonganisha na wakwake. Nikaona bila hiana ameupokea. Niliunyonya taratibu huku nikisikia raha sana. Ninyanyua sketi ya binti, nikashangaa ametulia. Nikapanua mapaja nikajiingiza katikati. Nilipoingia katikati niliona binti amenipanulia. Nikamsukuma, tukapanda vizuri kitandani. Nilimpapasa kwa hisia, sikuamini kama angeweza kuwa karibu na mimi kwa kujiamini vile. 
Nilimchezea nikaona amelegea lege lege. Hapo nikampanua na kuanza kucheza juu ya tight. Mtoto anaima kwa hisia. Nikajua mwili wake tayari umeshahitaji dozi siku nyingi sana. Nipomtazama alikuwa amefumba macho. Mdomo kauwa chama kwa hisia yani muda wote anawaza tu itaingia sangapi. Bado nilikuwa na wasiwasi maana nilikuwa namuona kama binti fulani hivi anejeshimu. Nilipiga magoti kitandani na kujaribu kumtazama kunako. Akanionia aibu, akajifunika uso kwa shuka lililokuwa kitandani mwangu. Nilishika taiti nikajua atanizuia, lakini cha kushangaza alinyanyua kiuno na kuniacha nikaivua ile taiti. Huku nikiishika kwa pamoja na chupi. <laughs> na hapa ni sema tu. Wanume watu na hapa big up sana wale wanawake ambao wanajibiniwa kidogo. <laughs> As. Ah. Alisema binti, "Navomwangalia hivi katikati ya paja kuna tundu liloumbwa vyema kabisa." Likapigwa wembe, likangaa, alafu ananukia marashi. I say hakika nilijikuta na vua flana yangu. Nikaitupa kule alafu nikaivua suruali, nikautoa mjegeje wangu na kuupanda tena kwa bedi. Nilizama kati kati ya mapaja. Nikaona mtoto ameanza kuhema kwa mara nyingine. Ndipo nikaupeleka mjegeje kwenyewe kabisa. Nikapagusa kwa kichwa. Aziza alitupa shuka pembeni. Akanivuta na kunikumbatia kwa nguvu. Sikuamini. Mimi nilijua ni bikra yule binti lakini nilipoweka kichwa. Alinyanyua kiuno chake juu ikaingia yote mpaka mwisho. Baby Tam, Tam baby. Alisema Aziza halafu akanipa busu la mate mdomoni. I say, tulinyonyana taratibu. Nikasikia mtoto wa kike ameifinyia kwa ndani. Oh Mungu wangu. Nilisisimka. Mwili wote ulitetemeka. Sikuwahi kusikia utam kama ule kabla. Nilichomoa halafu nikamtazama mtoto amelegea. Na nilipoitoa, aliendelea kujitekenya mwenyewe kwa vidole vyake. Ikabidi nirudishe. Nikachochea pap 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 pap. pap. Nikasikia anapiga kire. Awi. Ah, mume wangu. Ah, wewe. Nikasikia utamu zaidi. Nilimtandika kwa muda mpaka kaanza kunena kwa lugha. Ah, garifito shoshimbe. Ah, garifito. Hey, maneno alifanya nikashtuka na kuichomoa. Baby, please chomeka. Ah. Alisema mtoto wa kike nikaichomeka na kuichochea tena. Lembo, ah unadude tam. Ash, una tam na mbini kupi chochote kingine unachotaka. Ah, sema chochote mpenzi nitakupa. Sikumuelewa mtoto wa Ziza. Ana maana gani? Mimi nilielewa tu ni utamu wa kutandikwa ndio umemsumbua akawa na lalama hivyo. Sikuangaika naye. Niliendelea kumbinua binua tu. Ghafla alizungusha nikalala chini. Naye kaja juu kaikalia akaanza kuangika nayo. Nilishindwa kufika haraka kileleni kwa sababu nilikuwa namshangaa Ziza yule mwenye aibu ndo anamiujiza kitandani hivi. Alinikatikia nikakojoa mle mle ndani bila kujali. I say. Ah! Baada ya kufika tulipumzika. Akachukua ile flana niliyovua muda si mrefu alafu akajiftia na kuniuliza Ah, umenjoy eh? Nikatikisa kichwa kwa ishara kwamba nimenjoy. Kumbe bwana, Aziza alikuwa ni mtaalamu wa haya mambo. Na kila aliponionea aibu, alikuwa akiigiza tu. Niliamini hili pale nilipoona hili tukio linalofuata. Baada dakika moja, Aziza alilaza chale kitandani. Halafu akaanza kuichezea. Alichezea muda mrefu, alafu akizamisha mdomoni, akaimungunya ikasimama yenyewe bila kutarajia baada ya kuhakikisha imesimama vizuri Aziza alivua nguo zote alizokuwa amebaki nazo alafu akaniambia nishuke kitandani anibongolee kwa nyuma i say ni kweli nilifanya hivyo Aziza akapiga magoti kitandani akaniachia yote kwa nyuma nikaupaka matempini alafu nikaumalizia kunako wote na ulipoingia alibinuka na kwanza kulizungusha Amelizungusha, akazungusha, akazungusha. Ah, mara ikachomoka. Ilipochomoka aliwahi kabla sijaishika akaishika yeye alafu akaniambia, "Baby, fumba macho." 
kwa nini? Nimuuliza akacheka kidogo alafu akajilengesha. Alipojilengesha nilishangaa ni kigumu. Nikatazama hivi ni kule kwingine. Oho, na tayari imeshaingia robo. Halafu anapiga kelele vibaya mno, tena anaikatikia tayari. As ah, mwangu huku ndo kwenyewe. Kutam. Ah. I say. Alisema nilipoona ni barabara nyingine nilishtuka na kuchomoa. Nikamshangaa kwanza. Aziza, ni wewe au naota? Ah, bwana chumeka basi. Alisema mtoto wa kiki nikashangaa. Hapana, huko sitaki mimi bwana. Nisema kwa sira. Aziza diketi kitandani akanishangaa kwa sekunde kama kumi hivi. Halafu akaniuliza. Hivyo ni mtoto wapi? Mbona mshamba hivi? He? Alinishangaa kabisa kwamba kumbe mimi ni mshamba sijaujua mji vizuri. Mm. <laughs> Niliguna kwa mshangao. Maana mimi na mshangaa akaharibika alafu yeye anaishangaa mimi mshamba. Wenzako hii tunauzia kwa bei kubwa. Wewe unapewa bure unaringa. Mm. Uwe mtu wa hovyo kweli eh? Alisema binti ule nikazidi kushangaa. Kumbe Aziza wa aibu aibu ni mtu hatari sana. Hm. Uwe mjinga kweli. Aziza alisema na kuingia bafuni. Akajisafisha na kuja akavaa kwa hasira. Baada ya kuvaa alisheka begi lake na kuniambia, "Haya, nipe hela yangu." Nikamshangaa. "Hela gani tena?" "Nipe hela, kwa hiyo umenila bure au?" "Do, kwani tuli nitapiga kelele hapa, nipe hela." Alisema mtoto wa kike ndio nikaogopa zaidi. Huyu ni wa pili kunitishia kwamba atapiga kelele kisa sijampa hela. Wa kwanza alikuwa ni Lina, kale kama wanafunzi. Nilikoma ndio nikamuuliza, "Shilingi ngapi?" 1500. 1500? Niuliza kwa mshangao, "Pesa ni nyingi sana hiyo ujue." Eh, pesa ndogo tu wewe sumeringa, ningekupa bure. Ah, Aziza, hatukupanga hivi. Mimi nilipanga tu nane, sio niuzie. Nani kakwambia nataka kuolewa? Alinuliza na kuchukua surali yangu akaisearch na kutoa simu yangu. Haya basi, ukipata hela utakuja kuchukua simu yako. Eh, hey, mama we, basi basi basi, sawa ngoja ngoja nikupe hela yako. Nilisema kwa hoga. Haraka, kwanza afu nishachelewa nyumbani. Da, ilibidi niingie kwenye begi, nikatoa shilingi 1500 nikampa. Alafu nikamwaga. Huku nikiwaahidi moyo wangu kwamba hii Dar es Salaam sio sehemu ya kutafuta mke hapa. Ese, yani hapa ni kuzini tu na kurudi Shinyanga kuachukua kina Karen. Nikiwa kwenye mawazo hayo nilijisemea moyoni kwamba haitatokea tena mimi kumwamini mtu kabisa. Yaani usikijadili kitabu kwa kuangalia jarada lake. Soma ndani ukielewe. Nilioga nikalala huku roho ikiniuma. Kuna simu fifi kibao za maasha. Maana niliweka simu isitoe sauti ili michipuko mingine isije kaniharibia kwa Aziza. Maana niliona ndiye wife material kumbe hakuna kitu. Hakika niliumia sana. Mama Asha alishanitumia ujumbe nyingi sana za sira, sana sana kilalamika. Huko na mwanamke mwingine ndio maana unijibu simu wala ujumbe zangu, sawa tu sawa. Ah. Nilivona, nilikaushia kimya tu. Nikiamini kesho yake nitajua cha kumdanganya. Kesho yake asubuhi niliamka, kama kawaida nikaicheck simu ni saa mbili na robo. Kulikuwa na jumbe mbili za Aziza. Baby, nisamee jana nilipani kisijui hata nilikwaje. Nicho kifanya nilimzuia ili akiwa ananipigia simu akute anatumika muda wote. Nikasonya kwanza. Maana mimi sikutarajia kama atakuwa mwanamke malaya kiasi kile. Niliamka na kujiandaa kwa ajili ya kwenda kule saloni. Nilijua kuna jambo la muhimu sana la kumdanganya mama Asha. Maana alishanipigia simu jana yake nikawa spokei wakati nilipokuwa na Aziza. Nilipanda gari halafu nikaenda mpaka Magumeni. Ilikuwa ni mida saa na nusu asubuhi. Siku ile Niliwakuta kina Rusi, Feti na rafiki yao mmoja ambaye alikuwa ni jirani ila sio msusi pale saruni kwetu. Muda huo mama Asha hakuwepo bado. Niliwasalimia nikaingia ndani. Niliketi kwenye kiti fulani halafu nikawa nachezea simu. Gafa Rusi akaingia. Mambo safi tu vipi? Poa alisema na kuketi kando yangu halafu akaniuliza. Umeshakunywa sopo? Alionekana ameshanielewa yule msichana. Sasa mimi sikuazia nilipomtazama machoni nilijikuta moja kwa moja na mnenea maneno ya ajabu. Ukiachana mambo ya supu, unajua kwamba una macho mazuri sana. 
Mhm. Ushaanza mambo yako ene bwana. Vipi twende kakunulia supu basi? Ah, hapana. Nijibu kwanza basi alafu ndo twende. Twende bwana mimi nitakujibu huko huko. Ah, okay, tunzet. Nilisema kwa furaha alafu nikainuka maana mwenyewe nilikuwa sijanywa chai bado. Tulitembea mpaka kule mgawani. Tukaagiza vyombo alafu tukaanza kupiga huku tukaendelea na story mbili tatu. Vipi leo jioni utakuwa wapi? Mm, nitakuwa tu nyumbani. Kwani vipi? Ah, nitamani jioni uje utembelee hata kule mtaani kwetu. Mm. Aliguna mtoto wa kike na kunifanya nikapata mshawasha. Ah, unaguna nini sasa? Si uje. Unapajua tu hatufanya chochote bwana. Kweli? Ndio, japo najua jogo lazima atataka. Lakini nitavumilia tu. <laughs> na mwenyewe anavyoonekana na asira eh? Mm, uli mwana wapi? <laughs> Sio yamo kujipiga picha mwenyewe. Nilishuhudia, ah ni mashine kweli ila basi. Sawa, tongea jioni basi, alafu nitakujibu. Sawa. Tulipomaliza kunywa supu tuliondoka na tulipofika pale saloni, tulimkuta mama Asha, asira zimemfura kweli. Akanitazama na kumtazama Rusi, alafu akaingia ndani. Niliogopa maana nilijua amesha mind kuhusiana na Rusi. Lakini nilipobaki nje, alinitumia ujumbe akaniambia, "Jo huko ndani kuna kitu tuzungumze." Nilivuta pumzi kwanza, alafu nikaingia ndani na kumkuta ameketi kwenye sofa. Akaniangalia kwa muda, alafu akaikusanya mikono kifuani, ana hasira sana yani. Kwa sauti ndogo tu aliniuliza, "Umetoka wapi na Luciana?" Ah, tulitoka kunywa supu kule mbele kwa Shabani pale. Aha. Siku hizi mnaenda pamoja eh? Hamna, leo nilisema ninaisi njaa. Kaniambia tu twende wote. Mama Asha alivuta pumzi ndefu alafu akaniambia, "Mhm. Ete. <sighs> Basi sawa." Tulitazamana kwa muda, halafu akanipachika swali. "Ehe, na jana usiku ulikuwa na nani?" Alisema na kunitazama juu mpaka chini. Nilipata kigumizi cha ghafla sana alafu nikamjibu sikuwa na mtu. Okay, na simu ulitupa wapi? Uh, ilikuwa silent. Kwa nini iwe silent? Uh, niliweka kwa bahati mbaya sasa nikaa nimesahau. Mamasha alinitazama alijua kabisa kwamba namdanganya. Ikabidi niombe msamaha. Nisamee mpenzi. Nilisema kwa sauti ndogo sana. Uendelea tu. Ila naisi sasa ushakuwa mjanja wa mji. Alisema na kusimama. Hapana, sio hivyo. Okay, sawa. Alisema na kutoka nje. Nilijua nachezea bahati lakini niliamini atanisamea tu. Mimi ni kijana, yeye ni mke wa mtu. Najua sitoweza kumuoa. Mwisho wa siku nitahitaji mke, sitoweza kumuoa yeye katika maisha yangu yote. Nilibaki pale nikafanya kazi zangu za kila siku. Alafu baadaye jioni niliondoka bila hata kuaga maana nilikuwa nishaanza kupata stress za jiji. Nikiwa nyumbani usiku kama saa tatu hivi, nilipokea ujumbe kutoka kwa Rusi na ulikuwa unaniuliza hivi. Uko wapi? Mbona umeondoka bila kutuaga? Ah, nikamjibu, "Samani, kuna jambo lilinivuruga, niambie." Ah, niko hapa maeneo ya ubungo, nije. Aeniuliza, "Nami nikamjibu." "Oh, ulitaka kuja?" "Ndio, nitaka nije nipone kwako tu." Aliniambia nikajua huyu anataka kuja kunionja tu sio kingine. Mimi ni nani hadi nikatae hiyo ofa ya utamu? Nilimruhusu. Oh, njoo kama vipi? Mimi nipo home tu. Sawa, nishukia wapi? Shukia tabata kimanga. Poa. Niliendelea na simu yangu. Kwanza siku hiyo nilijiunga TikTok na nilikuwa naangalia vituko mwanzo mwisho yani. Baadaye kama baada ya nusu saa hivi alinipigia simu akaniambia kwamba ameshafika maeneo ya Kimanga kama nilivyomweleza. Nilimwambia anisubiri. Hivyo nikatoka na kumfuata barabarani. Nilipomchukua nilimuuliza, "Nikuchukulie kiepe au?" Ndio, ila chukua kiepe kikavu maana mi sipendi mayai. Alinjibu nilijua tu huyo uharaka wake ni kwenda kutafunwa tu, si kwamba hapendi mayai. Maana mara kibao nilikuwa nikimuona kila kiepe mayai pale kazini. Nilimwagizia kiepe kavu na soda ambayo nilijua kuwa anaipenda ilikuwa nimerinda nyeusi baada ya hapo tulienda mpaka nyumbani tulipofika nyumbani nilimsogezea stuli akaanza kula vizuri tu mimi nileketi kitandani na binti aliketi kwenye sofa maana kasofa kalikuwa kama mtu mmoja tu 
Mbona wewe hauli alafu umekaa huko mbali hivyo? Mm, mimi nimeshiba tayari. Wewe kula tu sijali. Ah, mimi stack bwana. Alianza kundekea light angenijua vizuri. <laughs> Bas tu. Sasa hapo nitakaa wapi jamani? Mm. Binti aliguna huku akiangalia sehemu ya mimi kukaa. Alipothibitisha kwamba pale kwenye sofa hatuwezi kukaa kwa pamoja, Lucy aliinuka na kuja kuketi kando yangu kitandani. Alipoketi tu, akasogeza stuli na kuendelea kula viepe. Wakati anakula kiepe, alinyanyua vipande kadhaa vya viazi, alafu akanilisha kwa kutumia vijiti maalum vya kuchokonolea meno maarufu kama steak. Nilitafuna kwa sekunde kadhaa. Eti anajifanya na mahaba. <laughs> Akachukua soda na kutaka kuninyesha nikagoma. Hapana bwana, mimi nimeshiba. Nilisema ila binti akanilazimisha. Mimi sitaki bwana, mpaka unywe. Alisema mtoto wa kike. Haya basi ninyweshe. Lucy alinyanyua chupa na kuninyesha soda. Nikanywa taratibu alafu nikaegesha mkono wangu bigani kwake. Kutokana na ule ukaribu tulitazamana nikachukua kiepe na kuweka mdomoni mwangu halafu nikampelekea mdomoni kwake. Badala ya apokee kiepe tu aliunganisha na mate humo humo. Tukanyonyana kwa dakika nzima. Nikaona mtoto wa watu kaanza kulegea lege lege na kunilalia mapajani. Hadi muda ule joka langu limeshasimama. Limesimama tena muda na hata kupelekea binti kulisikia. Halafu alivyomba kusudi aliegesha mkono juu yake. Alafu akawa amefumba macho anajifanya anataka kusinzia. Nikiwa nafikiria nichukua hatua gani? Nilisikia amenyonyoa kichwa chake alafu akaanza kuifungua surali yangu na kuanza kuchokoza kilicho ndani. Lucy alipoipata hivi, moja kwa moja alitumbukiza mdomoni na kuanza kuimungunya taratibu. Baada ya kuinyonya kwa muda mrefu, aliachia na kunitazama mimi niko hoi. Naza tu lile shimo takatifu lakini ah lilo jaza dhambi duniani. Luciana alisimama akavua nguo zake na kubaki na chupi. Kiunoni alijaza shanga za kutosha. Alafu akanivamia na kunilaza chali. Alafu akanipanda juu. Hajavua nguo ya ndani wala nini. Sijavua nguo zangu lakini binti alinikatikia huku akinilamba masikio yangu taratibu. Nijisikia burudani na alipoona nimechanganyikiwa Aliinua, aliniinua, akanivua fulana yangu. Halafu akanilaza tena na kunivua nguo zangu za chini zote. Kwa hiyo sasa nini kuni? Simama basi ni kuchumue tembele. Alisema mtoto Lucy. Na mimi sikuwa na kipinga chochote. Nilinuka haraka halafu naye akainama akakishika kitanda. Nilishashusha nguo yake ndani. Halafu nikaupaka mjeredi mate kisha nikaupeleka mle kuna kutakiwa. Kulikuwa kumelowa tepe tepe. Haikusita. Alijiinua kidogo tu nikasikia ikigusa kunako. Nikasikia binti amepiga kelele. Ah! Nikajua nimeshamfikisha. Lucy alianza kuikatikia taratibu. Na mimi mikono yangu nikashika kiunoni na hangaika na shanga zake. Aizo zijaza pale za rangi tofauti tofauti. E bwana e. Ah! Kumbe mlango siku kaza na ufunguo. Nilishangaa mlango umefunguliwa vup. Alafu aliingia mamasha. Nilipomtazama hivi usoni naye amedua. Anashangaa amenikuta na rusi. Yaani hata kimoja tujafika ameshatufuma. Lembo alisema kwa mshangao huku akishika kiuno. Rusi aliogopa na kujirusha pembeni ili mama asimuone usoni lakini alikuwa ameshaonekana muda. Nikasikia tena. Luciana Mama mamash Usinite mamasha miso mama yako aliongea kwa sira huku akisogea karibu na kututazama Ina maana umama kulifanya hivi lembo lembo Lucy umama kutembea na lembo kweli wakati nilishakwambia kila kitu Mamasha alisema kwa sira sana huku machozi yakimlengalenga Nisamee mamasha bado tulikuwa tuja amnyefanya chochote amnyefanya chochote Wakati nimewakuta mmebinuana hapa. Eh jamani, hivi lembo kwa nini lakini? Kitu gani mimi sikupatie katika maisha yangu? Mbona mama kunifanyia hivi? Yaani da. Alisema kwa uchungu na kushika hatua akatoka nje. Lakini lembo sawa. Sawa tu. Kumbe ndo maana mlipelekana kwenye supu asubuhi asubuhi eh? Sawa. 
alisema mwanamke ule kwa sera. Hata hivyo mama Asha alitoka kwenye chumba changu kule. Akaniacha mimi na Lucy. Nimeshashindwa kuelewa nifanye nini. Mashine imesha lala hakuna hamu tena. Ameondoka. Lucy aliuliza lakini sikuweza hata kumjibu swali lake. Niliamua tu kumwambia, "Va nguo ndoke, ushaniharibia tayari." Nilisema bila kuzingatia naye anaweza akafukuzwa kazi maana naye pia alikuwa akifanya kazi pale pale kwa mama Asha. Lucy alivaa nguo. Yaani hata nilikuwa sijamfaidi, tukafumwa. Na utamu ukakatikia pale pale. Ah. Lucy aliondoka zake na kuniacha nikiwa nawaza, nimeshaharibu pakubwa. Nitoka nje nikamkuta mama Asha ameketi kwenye madume ya jirani yangu mmoja hivi, halafu analia kwa kuiku sana. Nishtuka maana nilidhani ameshaondoka. Ikabidi nimfuate na kumpigia magoti pale pale nje. Ila majirani wengine walikuwa wameshalala. Naomba unisamehe mpenzi. Ni shetani tu alinipitia. Shetani gani? Shetani gani? Hivyo kweli mimi ndo unanifanyia hivyo. Unatembea kweli na mfanya kazi wangu. Ah, lembo imeniuma sana. Imeniuma sana lembo. Ndio maana nimekomba msamaa. Nisamee. Nisema kwa kumshika mapaja. Niache. Unanigusa nini? Aliuliza huku akiupiga mkono wangu. Wana mwanaume malaya sana. Haijalishi unapewa nini? Kumbe ndo maana unaniwekea sim silent. Kisa upo na wanawake wako eh? Ah, samani. Toka hapa. Ainaambia halafu akanyanyuka akachukua mkoba wake na kuanza kuondoka. Baby, nilimuita. Usiniite baby. Na kuambia hivi utanikumbuka lembo. Mamasha aliondoka zake na kuniacha katika msongo mkubwa wa mawazo. Sikujua nifanye nini. Ni kweli bado nilihitaji msaada wake lakini da nilikuwa nikimsaliti mara kwa mara. Sikujua nitumie njia gani niweze kumweka sawa. Nilirudi ndani nikaangalia kama nina pesa za kutosha kujikimu. Nilipofungua begi nikaangalia nina kiasi cha shilingi laki nne na elfu kumi. Nakumbuka mwanzo zilikuwa laki tano lakini <coughs> hao malaya ninawaleta ndani wamezipunguza punguza yani. Nilichukua shilingi elfu kumi halafu laki nne nikairudisha kwenye begi. Nikapanga kwamba kama likitokea lolote basi hiyo ndo nitatumia kuanzia maisha pale mjini. Nilipumzika kwa mawazo mpaka ilipofika asubuhi. Nilipoamka nilikutana na meseji ya mama Asha akiniambia, "Tangu leo ni sikuone saluni kwangu." Hapo ndipo nilipochoka, sasa nitaishije? Nilimtafuta Lucy nikamuuliza akaniambia naye pia amaambiwa hivyo hivyo. Huwezi amini, nilimtumia meseji nyingi za kumuomba msamaha. Sana 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 lakini hakunijibu kamwe. Nilioga vizuri na alipofika saa tano asubuhi niliamua kwenda mpaka pale kazini ili nikamwambie msamaha mama Asha. Na nilipofika nilishangaa bado Lucy alikuwa yuko pale na alikuwa anamsuka nywele mteja. Nilichanganyikiwa na huduma za Masha. Niliona gari yake pale salon lakini nilipouliza walisema hayupo. Hmm. Ameenda wapi? Ameenda kule mbele hotelini. Alisema feti. Oh sawa. Nichukua hatua zangu madhubuti na kuelekea huko huko kumtafuta mama Asha. Nijishangaa sikuogopa chochote. Nilimkuta yuko anakula kiepe na mishikaki. Nikaketi kando yake. Mama Asha shikamo. Nilisema huku nikitia huruma. Mama Asha akuitikia salamu yangu. Alinitazama juu chini alafu akanisonya. Nijisikia vibaya. Mpenzi, nisamee. Najutia kosa langu na kuahidi sitarudia tena haki ya Mungu. Staki, alafu kwanza muondoka hapa. Sijui hata machozi niliyapata wapi. Wakati naomba msamaha nilianza kulia bila kutarajia. Nilipiga magoti chini kwa mara ya pili nikomomba msamaha. He, hivi uogopi watu? Acha muhimu ni msamaha wako tu. Naomba unisamee mpenzi. Mimi ni mke wa mtu, nalijua hilo. Watu wakimpa taarifa mme wangu kwamba kuna mvulana ananipigia magoti, ni hatari kwangu na kwako pia. Hebu inuka bwana. Nilinuka lakini watu wote walikuwa wananishangaa. Ondoka tongea kwenye simu baadaye. Sangapi sasa? Nikimaliza kula nitakupigia. Wewe nenda nyumbani. Sawa. Niliondoka pale nikarudi nyumbani. Nikakaa kidogo ila bado hakunipigia. Nilishindwa kuvumilia nikaamua nimpigie mimi. Nipompigie alipokea. Mhm, niambie. Vipi ushamaliza kula? Mhm, ndio. Sawa, naomba unisamee mpenzi. Nilisema maana nilikuwa nangangania penzi. Hapana lembo umenikela sana. Yaani mimi nimetolewa na hamzangu toka ubungo, nikasema nina kasarengeti boy kangu katakuja kuniparaa. 
kumbe kanampa raha mtu mwingine. Kweli lembo, kweli. Ha, nisamee mpenzi wangu. Nimekosa na, na, najua kosa langu ila bado nakuhitaji. Unahitaji mimi au unahitaji vitu ninavyokupaga? Uh, na kuhitaji wewe na kupenda kweli. Mm. Haya basi sawa. Ila please lembo. Siku niko kukuta tena. Haki ya nani sitakusamehe tena? Nashukuru mpenzi. Uto nisikia wala kuniona na mwanamke tena. Saa baadaye nitakuja. Sangapi sasa? Kwenye saa kumi hivi. Okay saa. Nilikata simu. Naam, tuingie sehemu ya sita kwa heri Dar es Salaam. Kutwa nzima nilikuwa niko nyumbani tu, nina mawazo tele. Ndipo nikaamua kutoka na kwenda kutafuta chakula mida ya saa tisa la sere. Nilikuta ile migawa ya bei rais yote imeshamaliza msosi. Nikaona haina haja, nitakuja kula jioni. Ninunua voucher ya buku alafu nikanunua pia mo extra. Alafu nikarudi maskani. Nikajiunga na kuanza kuenjoy kutazama vituko TikTok. Nikiwa naangalia pale nilishtuka mbona kama vile saa kumi imekaribia. Ndipo nikamtumia ujumbe mama Asha. Hello. Nilipomtumia ilichukua dakika moja nzima ndipo akanipigia simu nikapokea. Aliniita. Baby. Naam, nambie mpenzi. Samani nimekuja nyumbani ghafla tu hivyo nitachelewa kidogo kwenye saa kumi na mbili ndo nitakuja hivi. Sawa mpenzi. Kwa hiyo nijiandae kuja kunyonywa na nili ama <laughs> Yaani wewe naye bwana jiandae na kuja kukunyonya hadi is okay kabla hajamaliza sentence hii. Alikata simu ghafla. Nikajua labda ameona mtu anakuja alipo ndio akaogopa. Nilitulia kimya nikimsubiri kwa hamu. Kila saa mjomba alisimama. Hakika katika mapenzi yangu yote yule ndiye aliyekuwa mwanamke wa kwanza kulala naye. Na vile vile ndiye mwanamke ambaye nilienjoy sana penzi lake. Nilisubiri sana kama masaa mawili hivi. Ndipo akaniandikia ujumbe wa mahaba. Mume wangu nilisikia utamu hadi kisogoni. Hilo ndilo jina ambalo lilinipa hamasa na kujistahari niko kwenye ndoa na mama Asha. Nilimjibu kwa mbwembwe zote. Nambia mke wangu kipenzi. Mimi ndo nakuja hivyo, si upo home au niairishe? M- nipo wala usijali, wewe njo. Poa dia. Nilijiandaa vyema, nikasubiri kwa hamu sana. Nikapiga hesabu kutokana na foleni ya Dar es Salaam atachelewa chelewa kidogo. Hivyo nikaona kwa sababu nilikuwa sijala tangu asubuhi basi nikatafute msosi. Nile ndo ni mtandiki vilivyo. Nichukua simu yangu, nikarudisha mlango alafu nikatoka nikiamini hamna mtu anaweza ingia mle ndani akaniibia. Nilienda mpaka kwa jamaa mmoja hivi mkaanga vyepe nikamwagiza. Nipe chips kavu weka pilipili nyingi. Ya shilingi ngapi? Uh, ya bukujero tu mzee. Nilisema alafu nilipokumbuka kiepe cha bukujero ni kidogo sana basi niliamua kuongeza dau au weka buku mbili. Poa ngoja nipitishe kwenye moto maana zimepoa sana mkuu. Basi poa haina noma. Niliketi kwenye kiti nikawa naendelea kuchezea simu yangu taratibu tu. Kiepe kilipokuwa tayari nilikilipia. Alafu nikachomoka huku nikidundika na mziki kwenye spika za masikioni. Ilikuwa ni mida ya usiku saa moja hivi. Giza limeshaingia. Nilipokaribia maskani nilikuta kama kuna pikipiki mepaki nje ya geti. Nikashtuka kidogo lakini nikaingia ndani ya geti. Nafsi lisita. Nikasogea mlangoni. Nikakuta kama pazia linacheza cheza hivi maana yake inaonekana limeguswa muda si mrefu. Niliposimama kwa makini niligundua kuna watu wananongwenezana ndani. Nikaisi labda ni mama Asha ameshafika ila kabla sijaingia ndani. Nilitazama simu yangu na ziliingia jumbe tatu mfululizo kutoka kwenye namba mpya. Baby, toka hapo. Ukimbie kabisa. Mme wangu amekuja na vijana wake hapo na simu yangu. Mimi ni mama Asha. Ujumbe wa tatu akatuma tena. Kimbia watakubaka hao. Ah! Hey. Nishtuka sana. Niliogopa mno nikajua hapa nitabambwa. Nilitupa chips kule, alafu nilitoka nduki. Nikagonga kiwiko kwenye geti, lakini kwa kweli nilienda mbali sana. Sikujua hata naelekea wapi. Ila nilipanda daradala ya mbezi nikaenda kushuka kimarasuka bila kutarajia. Nikiwa pale nilisikia simu yangu inaita. Nikaangalia ila namba mpya niliogopa, lakini nilipokea na kusikiliza sauti kwanza. Itoka sauti ya mamasha. E, e, nambie. Ndiyo, niko salama. Uko wapi? Nimekimbilia huko mbezi. Ah, sasa uko unaenda wapi? Ah, mimi sijui hata. Ah, basi pole, una hela. 
Hapana. Sina sina zaidi ya 1500 tu hapa. Pesa zote ni maacha ndani. Sawa, moja ni kutumia hela. Utafute mahali pa kulala. Sawa. Nilianza kuhisi uchungu wa da. Nikasubiri atume hela lakini wapi? Sikuona pesa yote. Nipojaribu kuipiga ile namba ilipokelewa na mtu mwingine kabisa na aliniambia hajui mama Asha amelekea wapi. Nizidi kujisikia vibaya. Kilicho nyuma ni kwamba pesa zote nilikuwa nimeziacha kule ndani. Nitembea tembea kimara nikiwa nasikilizia mziki. Ndipo kwa mbali nikasikia kama mdundo hivi kwani kuna mahali kulikuwa na shughuli, yani sherehe. Niliona watu kibao naelekea huko na vijola wameshona sare. Nilitembea mdogo mdogo kuelekea huko kwenye mziki. Nipofika nikutana na vituko. Nisingeri tu. Watu wanakatika vibaya mno. Mademu wako bila hata nguo za ndani. Hapo ndo nikaanza kunogewa na mji. Ilipofika saa saba, zilitokea fujo pale kwenye ile sherehe. Zikapelekea mziki kuzimwa na watu wakasambaratika. Kuja kucheki mfukoni hivi sina simu. Sijui umechukuliwa saa ngapi na nani kaichukua. Yaani acha tu. Nijisachi hadi kwenye boksa. Niliweka mikono kichwani huku machozi yakinteleka. Nikawa narudi kule nilipotokea lakini njiani nikakutana vijana wa huni. We mtoto, wainiambia wale vijana huku wakinivuta kwa nguvu, wanataka wanipole lakini sikuwa na chochote. Ah, niacheni bwana mafala nyie. Nisema kwa sira kumbe ndo anachokoza nyuki. Wakaniangusha chini, wanataka waanze kunidunda. Ila kama zali vile sauti ya bouncer moja ilisikika. Oya 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 mnafanya nini hapo? Wajinga wakubwa nyie. Vijana wale wakorofi wote walipoisikia ile sauti walitazamana. Na baada ya kumuona mtu yule walisambaratika na kuniachia nikiwa nimelala chini. Dogo. Dogo. Alisema bro mmoja aliyekuwa ni bouncer sana. Alikuwa ameenda hewani. Amevaa nguo iliyombana na kuonesha misuli yake ya six pack zilizomkata mwilini. Alitisha kama wale walinzi wa msanii harmonize. Bro, nilisema huku ni kiketi. Vipi kuna shida gani? Mbona wamekuvamia? Ah, mimi sijui wamenibia simu, alafu walitaka wanipige bure. Hai, inuka. Alisema na kunipa mkono akanivuta nikasimama. Ulikuwa unaelekea wapi? Ah, bro, nimepata matatizo huko. Nimevamiwa geto langu na kutaka kuniua. Maana nilitembea na mwanamke mmoja bila kujua ni mke wa mtu. Ilibidi nichanganye ukweli na uongo. Wapi huko? Ah, ni huko Tabata. Sasa umekuja huko kutafuta nini sasa? Ainuliza huku akianza kutembea tembea na mimi nikamfuata tukao tunatembea wote. Ah, Niliwatoroka nikakimbilia huku hata sijui inaenda wapi kaka. Aha, usizurule huku mtaani watakufanyia kitu mbaya. Shukuru Mungu mimi ndio nimetoka gym saa hizi. Wangekupiga hadi ufe na hakuna kukuokoa. Da bro, ila bora tu nife sina lote. Natamani kurudi mkoani kwetu. Ni wapi huko? Shinyanga. Sawa. Nilikuwa natia huruma sio kitoto. Nilimtazama nikamuomba, "Bro, nisaidie na uli kesho asubuhi nirudi mkoani." Sawa, nitakusaidia twende nyumbani. Niliwaza mengi sana kwamba naenda kwa yule mwamba. Kweli atakuwa mtu wa kawaida? Nijiuliza na kuogopa. Nilikuwa nikisikia mambo mengi sana duniani lakini nilimuomba, "Bro, usinifanyie kitu chochote kibaya. Siwezi kufanyia kitu kibaya chochote. Mimi nakuhurumia watakuua hawa panya rodi hawa. Oho." Alintishia kwanza. Nimuomba Mungu nikamwambia Mungu naomba unisaidie chochote kibaya kisinitokee naomba unisaidie eh baba nilipomaliza kuomba kimoyo moyo niliungana na bouncer yule mpaka tukafika kwake ilikuwa ni nyumba nzuri sana kubwa yani nyumba nzima ina kila kitu ndani palivutia kikweli niliketi kwenye sofa na tetemeka sana machozi yanatoka bila kutarajia stareza muda mfupi zimeniponza sina mawasiliano na mama Asha wala mtu yote sina hata mia alafu mbaa zaidi hata nguo kubadilisha sina. Niliangalia TV kwa muda harafu yeye akaenda chumbani. Nilipofika mida ya saa usiku nilikuwa hoi kwa usingizi lakini niliogopa kubakwa na bouncer yule. Aliniita, "Kama na usingizi twende kalari dogo." Hapana, ah, hapana bro, sina usingizi kabisa. Nisema kwa uoga. Na hata kama nikilala hapa hamna shida kabisa. Haya, kauge basi. Aliniamlu nikaoge. Ah, bafuni wapi? Twende. Bro alinipeleka hadi akanionyesha bafu. Mimi nikaoga, alafu nikarudi sebeni. Nikakaa pale pale kwenye sofa, nikiendelea kujikaza. Baada yule bouncer kama vile kuna kitu kilikuwa kinamuuma kwenye boksa, nikaona ameshtuka haraka na kuishusha boksa, alafu akatukana na kuuliza. Ni mdudu gani huyu? 
Alisema na kuanza kujikagua vizuri. Alipokuwa ameishusha boksa, nilishangaa nilichokiona ndani. Alikuwa na kidudu fulani hivi kidogo. Kile hata sio kibamia kwa kweli. Mm. Ila ni chini ya kibamia. Sijui nikifananishe vipi na nini yani. Yaani kidogo kuliko kile kidole kidogo cha mguuni. Nilishangaa na ubaunsa wote ule. Kumbe anaka kitu ka hovyo. Harafu ubovu mwingine hata hakutahiriwa. Yaani hapo ndo wasiwasi wa kubakwa. Kaisha kabisa nikajua pale ni kulara raha tena mstare. Dogo, ainiita huku akipandisha boksi yake. E bro, mimi la kulala, ukichoka utazima hiyo TV. Sawa kaka. Bouncer aliondoka akaenda zake kulala. Na mimi nikajimwaya mwaya bila wasiwasi. Yaani muda ule ka usingizi kananipitia, nilishuliwa na mtu anayegonga mlango kwa nguvu sana. Nilinuka na kwenda nikachungulia kwa dirishani. Nilipomtazama hivi, hakuwa mwingine. Ila alikuwa ni mamaasha. Sikujua siku ule alitoka wapi na amejuaje niko pale. Lembo mpenzi wangu upo salama baba. Ainiuliza Masha. We mwanamke wewe, umefikaje fikaje hapa? Nimuuliza kwa mshangao. <laughs> Unamwona hiyo bouncer? Mimi ndio nimemwambia akulete hapa. Ha, kweli? Niuliza kwa fra. Ndio. Nimeamua kuachana na baba Asha nije tuishi wote hapa. Hii ni nyumba yangu mimi na wewe, sawa eh? Hmm. Basi nifungulie. Haraka haraka nilifungua mlango na mama Asha alizama ndani. Alipoingia aliniuliza. Huyu ameshalala? Ndiyo ameshalala. Okay. Alisema na kufungua pochi yake, akatoa ile simu yangu na kunipatia. He? Umeipata wapi? <laughs> Usijali, mimi na mipango mingi sana hapa mjini. Kiukweli sikuweza kuvumilia ile furaha. Nilimfuata mama Asha na kumkumbatia. Tukaanza kunyonyana ndimi kwa fujo. Ndipo mama Asha akanigeuza na kunikarisha kwenye sofa. Alipiga magoti chini kisha akanivua sura yangu. Akaanza kuninyonya mashine. Nilisikia utamu wa hali ya juu. Niliponogewa zaidi, nilisikia kama vile wazungu wanataka kutoka. Ile nataka kufika kileleni hivi, nilishtuka usingizini. Ah, se, kumbe ilikuwa ni ndoto. Nilipotazama hivi, nilishangazwa na bouncer. Yule bouncer alikuwa amepiga magoti sakafuni. Alafu mimi ameushika mjeredi wangu, anaunyonya kwa fujo kama mwanamke. E bwana e. Da! Kumbe yule mwanaume na ubebe wake wote alikuwa ni shoga. Yesu wangu. Nilisema kwa mshangao huku nikijitoa pale haraka. Alafu nikamtazama. Bro, unafanya mambo gani sasa? I'm sorry mdogo wangu, mimi napenda kufanywa. Alisema huku ile sauti yake akiilegeza. Eh, nilishangaa sana. Bro, we ni shoga? Nimuuliza huku nikimshangaa, yani hafanani kabisa kuwa shoga. Ebu acha mambo yako bwana. Ndio hivyo. Alisema huko akibana poa. Mimi napenda na nimeipenda ya kwako ni ndefu na nene. Hope utanisugua vizuri. Hapana bro, mimi siwezi kufanya hivyo. Usi unataka na uli ya kwenda Shinyanga. Ndio bro. Bouncer alifungua drawer kwenye showcase ya TV. Alafu akatoa kitita, akanionyeshea na kukiweka mezani. Bro, kama kama unataka hiki kitita cha hela, nipige bao moja tu alafu mimi nitakupatia. Hiyo ni laki sita. Ulikuwa ni mtihani mkubwa sana kwangu. Nijikuta nimeketi huku nikitafakari. Namwangalia hivi yule bro ameshavaa hadi shanga kiunoni. Nikaanza kutetemeka. Sikwahi kufikiria kama nitakutana na Dar es Salaam chungu kiasi kile. Imeharibika kabisa. Usifanye hivyo bro. Ni muomba kwa samani. Siwezi mimi kumfanya mwanume mwenzangu. Mwanume yule alinuka na kwenda chumbani akarudi na bastora na kikopo kidogo sawa na dawa ndogo ya meno au kama vile kichupa cha super glue akaenrushia. Umekataa ofa? Okay, sasa kama umekataa ofa utafanya kwa lazima au utataka nikuue? Niliogopa sana. Halafu akakoki bastora na mimi nikakitazama kile kikopo kimeandikwa KY kwa urefu kubwa kubwa. Ah, mtiani sana kaka. Nilisema kwa uoga. Nikaona amevua boksa na kubaki uchi wa mnyama kabisa. Tena naye kiunoni alikuwa na shanga moja njano njano hivi. Hakika sikuwa na namna. Nijikuta nimetenda dhambi ambayo mpaka siku nitakapokufa sitarudia kuifanya tena. E Mwenyezi Mungu nisamee. Tulipomaliza tu alinishukuru na aliniambia kwamba wanaume wamekuwa adimu kwake ndio maana akatumia nguvu. Alinipa ofa moja. Kama utakubali kwa mwanume wangu nitakuchukulia chumba ila utakuwa unanipa huduma hii. 
na mimi nitakuwa nakupa kila kitu ninachokitaka. Nikavuta pumzi kisha nikamwambia, "Bro, ngoje nikapumzike kwanza kwetu, nitarifikiria hili na nitakupa jibu. Cha muhimu nipe namba yako ya simu." Niliamua tu kumridhisha. Bounce yule alinipa kadi yake ya biashara yani business card. Nilipoisoma niligundua ni mtu mkubwa sana na ni mtu mwenye biashara zinazotumika na watu wengi sana hapo Dar es Salaam na mikoa mingine kwa uchache. Alinichukulia pikipiki ya boti, akanipeleka hadi Mbezi, kituo kikuu cha mabasi cha Magufuli. Alafu nikakata tiket na kupanda basi. Nilikuwa sina chochote mkononi mwangu zaidi ya zile pesa alizonipa. Ila kwa shida hizo zipata ndani ya muda mfupi tu nilichukia Dar es Salaam. Basi nilipokuwa likiondoka pale stendi, nilitoka na machozi na kutamka kimoyo moyo. Kwa heri Dar es Salaam. Huto niona tena katika maisha yangu yote. Nimekuchukia. Wewe ni mchafu. Nilisari na safari ikaanza. Siku moja baadaye nilifika mkoani Shinyanga. Nilihakikisha siende nyumbani bila simu nzuri. Nikairudishe ile namba yangu iliyopotea. Zile pesa zote niliishia kununua simu na nguo mpya. Ndipo nikaenda nyumbani huko kijijini. Nilimkuta Karen akiwa na mimba kubwa. Na alinionea aibu sikujali. Baadaye nilikuja gundua ule mchezo wa mama Asha kuniambia niondoke mme wake alikuwa amekuja na vijana ulikuwa ni mchezo tu sio swala la kweli ila ni yeye tu alikuwa amewatuma vijana maana alishanichukia mara baada tu ya kumsaliti na Lucy alifanya yote yale ili achukue vile vitu alivyonunulia na hii ilikuwa ni kazi rahisi maana alikuwa ndiye anajulikana na baba mwenye nyumba <laughs> nilijua tu utaondoka maana ulikuja kwa papara fara wewe huo ulikuwa ujumbe wa mtoni baada tu ya kupata taarifa kwamba nimerudi kijijini makagongwa. Hakika acha niendelee na maisha yangu ya ukulima tu. Maisha ya daa yamenishinda tabia. Naam, huu ndio mwisho wa simlizi nzuri kabisa ya Kwaheri Dar es Salaam. Na simlizi hii haijalenga kuliponda jiji la Dar es Salaam. La hasha. Ni kwa ajili ya kuelimisha tu watu kwamba unapoenda ugenini usianze kwa papara. Kuna sehemu nyingine kuna stahili uishi maisha ya utofauti na ya kule ulipozaliwa au ulipopazoea. Karibuni Dar es Salaam ila kama kini ni kutamu sana. Na mtunzi wa simlizi hii anaitwa Agostino Ndosi. Ari maarufu kama Mr. AB. Anapatikana kwa simu namba 0743 43 Leo kusimulia simbizi hii ni mimi Lucas Lumbas kutoka pa Simbizi Mix Entertainment. Usahau ku like, comment pamoja na kusubscribe channel hii.